सकल के स्वागत कलकार प्रिमियर डिविशन फुटबल लीगर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण मैचे महाराण स्पोर्टिंग मुखोमुखी निरागपुर रेनबो एथलेटिक क्लाब गत मैचे दूटो दल ही क्योंकि पराजय स्वीकार कर महाराण स्पोर्टिंग एरियंसर का एक शून्य गोले पर रेनबो दारूण फुटबल खेले पर मोहनबागान विपक्षे तीन दुई गोले आजकल मैचे दूदल ही चाहिए घुरे दाड़ाते मानस भट्टाचार्य रही है सहकारी भाष्यकार अपन अति परिचित डर पल्लव बसु मल्लिक मध्यमे अपनारा एम एच एर सचित्र विवरण पुंगानुपुख भाव पहुंचे जाए साधारण निज़े माध्यम दूदल खेलवाड़े परिचित हम पेन ओर्जी आज के शुरू कर एकदम रेनबोर प्रथम स्टार्टिंग लाइन आपे जेटा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ख्याल रखते हैं जो महाभारण स्पोर्टिंग पांच आठ एवं आज के अर्थात मात्र छदिन व्यवधान तृत्य बार ता क्यों एस्ट्रो टर्फे खेल जे कारण कथा बोल रघुनंद संगे और दल सपोर्ट स्टाफ दे संगे खेलवाड़े पेशीते सांघातिक रकम व्यथा जंत्रणा होफरमेंस एक प्रभाव फेल लैंडसन छोड़े तर संगे अधिनयक अभिजित सरकार टस हो ग मैच आज के परचालना कर दीपू राय एक नवीन रेफरि सहकारी रेफारि हिसाब से सुकान देवनाथ असीम सरकार चतुर्थ रेफारि रवीन विश्वास मैच कमिशनार देवजित दास आज के जे भाव दल सजिए महाराण स्पोर्टिंग से उल्लेख्य परिवर्तन आज सत्यम शर्मा आ राकेश कर्मकार तरुण फुटबलार एफ सी आई एस महाराण स्पोर्टिंग महाराण स्पोर्टिंग तर दल सजिए प्रियां सिंह तन्मय घोष प्रसन्नजित पाल लैंग तोड़े कमरान फारूक राहुल के पी राकेश कर्मकार सत्यम शर्मा बजी आरमान प्रसन्नजित चक्रवर्ती प्रिंसिपल एम एका कोच सुदीप सरकार मूलत चार पांच एके खेले थे महाराण स्पोर्टिंग रेनबो दल दिव्यन्दु छोट एरिक दानो सुमन हजरा परिवर्तन होने सुजित साधु शौभिक राय अभिजित सरकार पल्टू दास शुरू कर टप गोल स्कोर लिस्ट आटो गोल कर पेन ओर्जी आज के प्रथम शुरू कर जुएल सैंडे तर दो गोल आजय दत्त तरित घोष दलटार संगे एके बारे जुक्त कोच हिसेब रेनबो मोहन बागान संगे दुई तीन गोले हर जाए आप सी एफ एल एड सब चे टप स्कोरिंग मैच पांचटा गोल हो एक मैचे जे रेफर कथा दीपू राय अत्यंत नवीन बस कलकता रेफरिज एसोसिएशन धीरे धीरे नतून रेफरि सूझ दी बड़ दल एसिन रेफर सुकान देवनाथ और असीम सरकार आज के चतुर्थ रेफर रवीन विश्व मैच कमिशनर देवजीत दास शुरू होते चले रघुनंदी आज के कठिन परीक्षा इष्टदेवता के स्मरण कर कारण आज के मैचे तर जय चाह गत मैचे क्यों पर पुत्र दल एरियंसर का शून्य एक गोले ऐलर का हारले बाबार कख कष्ट क्योंकि जगहटा सी एफ एल जेको पेशादारी क्रीड़ार क्षेत्र एट खूब कष्टदायक है और एखे शेष मुहूर्त एक आलोचना देखते रेनबोर पेन ओर्जी अवश्य नेतृत्व देवें अभिज्ञतार आज मामन स्पोर्टिंग पुरो दल एक मौसुम मामन स्पोर्टिंग तेर चौदह एवं तरित घोष आज के परिष्कार खूब एटैकिंग जगह जाबें और से ही कारण क्यों सामने दिखे पेन ओर्जी के दायित्व दिए फ्री उलिंग खेल अर्थात रोम करते ठीक जमन बजी अरमान के लिए इसमें आज के एक फ्री जो खेल चेष्टा रघुनंदी चार पांच एक खेल आज के रघुनंदी चार चार एक एक शुरू कर दीपू राय आज के रेफारि शेष मुहूर्त संकेत बनीमय कर लें दो जन सहकारी रेफार जेको मुहूर्त बाशी बजिए आज के मैचे शुरू घोषणा कर अत्यंत गुरुतपूर्ण जोएल सान्डे का आज के मैच प्रथम मैचे ता जय पे पर मैचे ता पराजित होता यह मुहूर्ते दुई मैचे ते तीन पॉइंट रेनबो यह मुहूर्ते लीग टेबिले चार नम्बरे आरोप खेला 
বারাসাতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে ডান প্রান্ত থেকে বাঁ প্রান্তে আক্রমণ করবে আপনার টেলিভিশন স্ক্রিনে রেনবো দল যারা একটা নীলচে হালকা জার্সি পরে আর সাদা কালোয় মাবন ফোডিং স্ক্রিনের বাঁ থেকে ডান দিকে ল্যান্সিং চড়ে লম্বা ক্লিয়ারেন্স ছিল ছোট সেই বলকে হেট করে ফিরিয়ে দেওয়া কামরান ফারুক আজকে প্রথমে দলে ছিল না সেখানে স্নেহাশিসের নাম আমরা পেয়েছিলাম কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই পরিবর্তনটা করেছেন কোচ রঘুনন্দী অর্থাৎ খুব গুরুত্বপূর্ণ কামরান ফারুকের আজকে প্রথম দলে থাকা কামরান অত্যন্ত বা যুব খেলোয়াড় মাত্র একুশ বছর বয়স তার একটা উৎসাহ আছে উদ্দীপনা আছে এবং আক্রমণে আসে আজকে আরেকটা খেলা চলছে কল্যাণী স্টেডিয়ামে এবং প্রথমার্ধের শেষে সেখানে কিন্তু পিয়ারলেস এখনো অব্দি ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের বিরুদ্ধে দুই শূন্য এগিয়ে আছে এবং যদি আজকে তারা পয়েন্ট পেয়ে যায় তারা কিন্তু একেবারে ছ পয়েন্ট পেয়ে যাবে দ্বিতীয় ম্যাচ থেকে এটা কিন্তু খুব ভালো খবর পিয়ারলেসের জন্য পিয়ারলেস খুব ভালো দল নরহরি শ্রেষ্ঠাদের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝা পড়া তৈরি হয়েছে প্রতি বছরই পিয়ারলেস একটা ভালো দল গঠন করে এবং তারা ভালো ফুটবল উপহার দেওয়ার চেষ্টা করে সবে মাত্র আজকের খেলা শুরু হয়েছে এখনো পর্যন্ত কোন গোল হয়নি তবে মহামান স্পোরিং এর খেলোয়াড়দের হাতে চলা দেখে মনে হচ্ছে আজ তারা একটা কিছু করবে প্রতিটি খেলোয়াড় কিন্তু খুব আত্মবিশ্বাসী অভিজিৎ সরকার কিছু একটা কথা বলছিলেন রেফারি দীপুর একে বা প্রান্ত থেকে আক্রমণে মহামান স্পোরিং সামনের দিকে লং বল বিপজ্জনক হতে পারে ট্রাফিং ভালো হলো না যার ফলে যেটা ঘটা তাই ঘটেছে পল্টু দাস সেই বল কেড়ে নিয়েছিল মহান স্পোর্টিং এর আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা আজকে এই জায়গায় যেখানে খেলা শুরু হয়েছে রঘুনন্দী তিনি জানেন যে এটাই এখানে আপাতত এইবারের জন্য তার শেষ ম্যাচ অর্থাৎ অ্যাস্টো টার্ফের ওপরে এবং সতেরোয় জজ সেলিগাফের বিরুদ্ধে মহান স্পোর্টিং কিন্তু খেলবে তাদের নিজেদের মাঠে তাদের বৃষ্টির জন্য মাঠ রোল করা যাচ্ছিল না তাদের মাঠ সচিব বেলাল খান তিনি জানিয়েছেন যে তাদের মাঠ প্রায় তৈরি কালকের ফাইনাল রোলিং হবে এবং মহাবাডেন ফিরে যাবে নিজের মাঠে সামনে থেকে থ্রু বল কিন্তু ভারী সুন্দরভাবে সেই বলকে ফিরিয়ে দিয়েছে সুমন সুমন হাজরা মোহন বাগান সেল একাডেমি থেকে উঠে আসা মুর্শিদাবাদের এই ছেলেটি আজকে স্টপারে আছে রেনবো দলে আক্রমণে ওই জায়গায় ঘুরে একটা চেষ্টা কিন্তু জোয়েল সানডে বিপজ্জনক হতে পারে ভারী সুন্দর ডিফেন্স এক্ষেত্রে মহামাডানে ও যখনই দাঁড়িয়ে গেছে তখনই চার দিক থেকে চারজন খেলোয়াড় ঘিরে ফেলেছিল কিছু করার ছিল না পেছন থেকে চলে যাওয়া ছাড়া আক্রমণের সুযোগ কিন্তু আসছে জোয়েল সানডে দুটো গোল পেয়েছেন ডান পায়ে শট দিলেন নিয়ার পোস্ট ছিল অনেক অনেকটা বাইরে তরিত ঘোষ আজকের বলে দিয়েছেন যে আমাকে আক্রমণাত্মক হতেই হবে মোহনবাগানের সঙ্গে যে ভুলটা হয়েছিল সেটা আজকে করব না মেহতাবকে নামানোর সঙ্গে সঙ্গে তার পরিকল্পনা ছিল তিনি পেন অর্জিকে নামাবেন অর্থাৎ তা বুন ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুল একটু দেরি করলেন মোহনবাগান কিন্তু খেলায় ফেরত চলে এলো আক্রমণ করার লক্ষ্যে কিন্তু খুব তৎপর ছিলেন এক্ষেত্রে এরিক দানো আক্রমণে মোহাম্মদ স্পোর্টিং যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু এক্ষেত্রে বাধা পেয়েছে প্রসেনজিৎ আমরা দেখে নেব ঘটনাটি কি ঘটেছিল বল দখলে লড়াই হচ্ছিল এক্ষেত্রে সেই সত্যম শর্মার সাথে সত্যম শর্মাই গত বছর মাত্র একবার দেখা হয়েছে দুটো দলের প্রিমিয়ার ডিভিশনে সেটা গত বছর দুই এক বাবান স্পোর্টিং হারিয়েছিল সেই ম্যাচে বার্নার্ড কিন্তু ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছিলেন তিনি রেনবোর হয়ে খেলেছিলেন এবং ইকুয়ালাইজিং গোল করেছিলেন কিন্তু এই সত্যম শর্মা প্রায় আশি মিনিটের মাথায় তিনি মাহনকে জয়সূচক গোল এনে দেন সত্যমকে আজকে প্রথম একাদশে রাখা হয়নি পরবর্তী পর্যায়ে বোধ হয় কোনো কারণে সাইকোলজিক্যাল একটা চাপ দেওয়ার জন্য তাকে স্টার্টিং ইলেভেনে রাখা হয়েছে জুয়েল রাজা এবং দীপেন্দু জায়গায় দুটি পরিবর্তন হয়েছে একজন রাকেশ কর্মকার আর একদিকে সত্যম শর্মা এই দুটো পরিবর্তন খুব গুরুত্বপূর্ণ মহারাজ স্পোর্টিং এর কাছে মানুষ দীপেন্দু দুয়ারিও বাইরে গেছে দীপেন্দু জায়গায় আজকে শুরু থেকেই রাহুল কেপি আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা তন্ময় তন্ময় দেখছেন তাকে দেবেন বল বাড়াবার চেষ্টা কিন্তু খুব ক্লোজ মার্কিং রাখার চেষ্টা করছে কিন্তু আজকে সৌরভরা সৌরভকে আজকে একটু আগে খেলানো হচ্ছে ওর পেছনে রয়েছে সুজিত সাধু তন্ময় 
लंबा बॉल डन प्रांत के आक्रमणे मावन स्पोर्टिंग तो खाने थानो ट्रांसफर अमेरिका के किंतु आरे टू मटे शंगे मने नित्य अबे बॉयस कम कोलकाता लीगे जे दौल गुलु चांते अन्हे चे जुदी हम राइट टू देखी से दौल गुलु फॉरवर्ड लाइन बड़ा बोरी किंतु खूब शक्तो पक्तो चुने तुम जुदी मोहावटने इतिहास देखो मोहावटने जब कुन चांते अन्हे चे शातान्नो एवं शास्त्रों की तो ताकुन किंतु तारे फॉरवर्ड लाइने शातान्नो ते आमी मुशा ओमर फक्री सालाउद्दीन क्रॉस आस्ते परे ये जगह हेडर किंतु पंच चोर ना शुष्म होते प्रिंस वेले ने कर जोनों चाप तोड़ी कर चुमा बंद फोर्डिंग शुरू से तेरा गोल चाहे चाप बड़ा लेकिन हो गए दारुन भावे किंतु रॉक पर सामने चें सुमान शुजू छोटूरा शेव भावे किंतु गोल एंड बुक खुलते पाच चेना अमरा देखें ना वो कि मावन फोरिंग ऐके बड़ी गुरुत्वपूर्ण हो गए गोतो मैच तो तरह इधर ने कछे हिरे गए थे शून्य एक गोले और शेष जगह तक इधर लड़ाई मोड़ते फिट्टे ही हो गए कोनो उपाय नहीं शोर अप रहे लम्बा बॉल आक्रमण में जब चेस्टर शुजो है शेष बॉल के केरे निये पालता आक्रमण बाजी आर्मन माज बटर खेलो बाजी आर्मन दे खेला है एक नो अब देख खूब एक तक खुशी नॉन की दुरोहु नॉन दे तब कारण थी नहीं ज्यादा तो डिस्ट्रीब्यूट करते पारे नहीं ज्यादा तो बॉल धुरे खेलते पारे नहीं अब इस बिंग वालों देखें जी बाजी आर्मन अनेक बिशी नॉनसरा करते हैं शेइ मोबिलिटी शेटे एक तो कुथाओ कोमे से अखनो दी लीग टेबल के शीर्ष के दो मोहन बगान दो मैच से के चार पॉइंट तब पूरे इस बिंगोल दो मैच से के चार पॉइंट तरह गोतो कल कस्टम से का चार्ट के गया चे गोल शून्य बंग गोतो कले सीएफएल 2018 ने प्रथम गोल शून्य मैच हुए चे आक्रमण ने लोक के ओबीजेट तो चिंतित के बारे दिया गोल पास होएगा � लोगों ने भी बोल चुके कि होच्चे इतना क्या नहीं लेकुम धरने शॉट आवे असले प्रिंस फिल्मे का दाबी कोट चले जब कॉर्नर हुए चे इतना डिफ्लेक्शन चलो किंतु प्रस्तुत चले नो कर दिव्यंदु शॉट कर इस बेंगले गोतु कोच चले चूत तो गोल रुक रहा एक टाइम ऐसे उस जग पर नहीं दिव्यंदु किंतु पेचों ते के ऐसे बॉल के लिए नवा ये जे कुछ भूतो बॉले का चेच चोले जावा ये पोल्टू दास के ये पोल्टू दास एक दो बॉल चिलो पोतो मैचे आज के किंतु पोतो तेरे के चेच पोल्टू एवं पेल एवं तोड़े घुस ऐड आउट भेज रखे थे नहीं मौज दाने गुड़े बैलन जखोन ऑफ सीजन था के अथवा उन्न पुत्री आस्ते आस्ते ताके लालन कोचन बड़ो जगह नियाशन मौजदा ने ये रखो मौने के व्यक्ति तो आचे ज़्यादा घुरे घुरे दौल कोत्तो किधी पुरे भूतोदार कथा मौने पोचे राम गंगुलीर कथा मौने पोचे एरियन से ज़्यादा घुरे दौल दौल कोटन कोत्ते न पुल्टू दार कथा मौने पोचे राजस्थान रहे तीनियों किंतु खेलवाड़ सब समय घूटते हैं मौजदा ने कोठा है जोरी चोक और कोशिश के मुद्दे अवश्य ही सबसे बेशी घोरा कोच अब तो आमाद देखा शॉर्टना थी कलर मुद्दे लोगों ने उन्हें विभिन्न अंचले घुरे बैठा आक्रमण के दौरान बाव समय में तो पाता दिए चेपल टुके आक्रमण का डाल लुके इनके दान दिखते के बादी के बापा� हम लोग देखने चला मां दक्षिण अफ्रीका विश्व कप विश्व में अरे करे लैंसिंग चोरे कथा बोलते हैं प्रियंत रेफरी के गिरे दौड़े चें एवं जब अबे कमरन फारुके चोट टलेगे चें शेटर दिखे दृश्य आकर्षण चेस्टा 
আসলে আঘাত পেয়েছে খেলোয়াড় পড়েছিল তা সত্ত্বেও খেলা যেহেতু কন্টিনিউ হয়েছে এই কথাটাই বলতে চেয়েছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর খেলোয়াড়েরা কামরান ফারুক আঘাত পেয়েছিল প্রসেনজিৎ এবং কামরান ফারুক দুজনে বল নিয়ন্ত্রণে আনতে চেয়েছিল ফোল টু দাসের পাটি লেগে গিয়েছিল কামরান ফারুকে প্রথমার্ধে দশ মিনিট খেলা হয়ে গেছে এখন অব্দি স্কোর লাইন নিউ ব্যারাকপুর রেনবো শূন্য মাবন স্পোর্টিং শূন্য রঘুনন্দী আজকে কিন্তু এক মুহূর্ত রিজার্ভ বেঞ্চে বসেননি তার কারণ তিনি কিন্তু উদ্বেগে আছেন একটা গোল প্রয়োজন তিনি জানেন যে রেনবো একটু খেলতে দিলে তারা কিন্তু দারুণভাবে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে দলটার মধ্যে পোটেন্সিয়াল আছে আর সমর্থকরা অপেক্ষায় যদি গোল আসে গত ম্যাচে কিন্তু মাবন স্পোর্টিং এর একটা গোল আসেনি বরং তারা গোল হজম করেছে প্রিয়াম সিং গোলরক্ষক মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর লম্বা শট সামনের দিকে কিন্তু তৎপর এরিক দানো প্রিয়াম সিং গোকুলাম কেরালা থেকে এসছেন এই বছর ময়দানে খেলে গেছেন আগে অভিজিৎ সরকার তলা থেকে একটু আক্রমণ তৈরির চেষ্টায় মোহাম্মদ স্পোর্টিং অভিজিৎ রেফারির বাসে মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর অনুকূলে ক্ষেত্রে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন আজকে রেফারি দীপু রয় খুব একটা খুশি হতে পারেনি রেনবোর খেলোয়াড়েরা বাজি আরমান সত্যম আক্রমণ করার লক্ষ্যে তন্ময় মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর এই সত্যম শর্মার গোলেই কিন্তু মোহাম্মদ স্পোর্টিং গত বছর জিতে গেছিল এবং আক্রমণে আশি মিনিটে গোল ছিল প্রথমে গোল করেছিলেন ডিফান্ডার ডিকা ডিফান্ডার ডিকা তুমি বলছিলে যে যখন মোহাম্মদ স্পোর্টিং চ্যাম্পিয়ন হয়েছে সবসময় ভালো ফরওয়ার্ড লাইন বা অ্যাটাকিং লাইন পেয়েছে শেষ চ্যাম্পিয়ন উনিশশো একাশি তোমার মনে পড়ছে তুমি নিজে ছিল সেই লাইনে না সেবার তো খুব ভালো ফরওয়ার্ড লাইন ছিল আকবর তুমি ফরওয়ার্ড লাইন শুধু কেন বলবে গোটা দলটা বলো না আকবর সাবির আলীর মতো দুটো স্ট্রাইকার ছিল বিদেশের মতো উইঙ্গার ছিল প্রসুন প্রশান্তর মতো মাঝ মাঠের খেলোয়াড় ছিল সেবারের দলটাও কিন্তু খুব ভালো ছিল বলে ভাস্কর গাঙ্গুলি অবশ্যই ভালো দল ছিল মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর ডিফেন্সটা বলো ছিল তোমার চিন্ময় ছিল রমেন বর্চার মৈদুল ইসলাম এবং অবশ্যই আক্রমণের থেকে বাধা পেয়েছে শর্ট নেওয়ার চেষ্টা একটু এলোমেলো খেলা হচ্ছে এখনো কিন্তু সেভাবে ছন্দ খুঁজে পায়নি মোহাম্মদ স্পোর্টিং আর এখানে জুয়েল রাজা তিনি আজকে স্টার্টিং লাইন আপে নেই মাঠের বাইরে তুমি যে খেলোয়াড়দের নাম বললে কলকাতার ফুটবলে ভারতীয় ফুটবলে এরা কিন্তু অনেকেই একটা নাম সেই মানের খেলোয়াড় বোধ হয় দু হাজার এবার নতুন মিলে নেমে আসছে সুজয় দূর থেকে শট ডান পায়ের শট ঠিক মতো হলো না সুজয় খুব পরিশ্রমী ফুটবলার খুব খেটে খেলে আর তার কোচ একবার ডান দিক একবার বাঁ দিক বারবার পায়চারি করছে বললো মানে কোচেদের কিন্তু অবশ্যই থাকে এবং তিনি জানেন যে তরিত ঘোষ যদি আজকে ম্যাচে পয়েন্ট তুলে নেওয়া যায় তিনি কিন্তু একটা ভালো জায়গায় চলে আসবেন আমি যেটা যে কথাটা বলছিলাম যে দু হাজারের পর তুমি পাঁচজন বা দশটা বাঙালি ভালো ফুটবলারের নাম কিন্তু খেয়াল করে বলতে পারবে না যারা একটা ভালো পর্যায়ে লাগাতার ভালো ফুটবল খেলছে আক্রমণ যাওয়ার চেষ্টা ছোট্ট ডান থেকে বল বাড়িয়ে দিয়েছে গতি বাড়াচ্ছে ছিটকে পড়েছেন বর্তমান বাংলা দলের খেলা সুজয় দত্ত বড়ি থেকে এবছরই এসছেন পঁচিশ বছর বয়সী এবং কিছুটা কথা বলছেন চৌত রেফারিকে তরিত ঘোষ যে এভাবে কি চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে কেন এবং অ্যাস্ট্রোটাফের মাঠে চোট লাগতেই পারে কিন্তু তবে এক্ষেত্রে যেভাবে ট্যাকলটি করা হয়েছে সেটা ঠিক ভালো হয়নি আমি বলবো আঘাত আরও জোরে টেকে পারত সুজয় প্রতি আছে ছেলেটির মধ্যে ফ্রিকিক দেখা যাক এই ফ্রিকিক থেকে রেনবো কিছু করতে পারে কিনা চাপ বাড়াচ্ছে রেনবো মোহাম্মদ স্পোর্টিং এর লক্ষণ ভাবে আমি সেরা খেলোয়াড় উঠে আসার কথা বলছিলাম অথচ এত এত ফোকাস কিন্তু ঠিক মতো ঠিক জায়গায় ডেলিভারি হয়নি মামন ফোরিং ডিফেন্ডাররা তৈরি ছিলেন প্রস্তুত ছিলেন 
फिफ्टी फुटबल खेल क्लाबे जर नाम सौरभ रुजित साधु आज के भलो रोल प्ले कर सेंट्रल डिफेंसे तारा खूब काछाची थे एके अपर पास दरुण लुज बलगुल मौसुमे प्रथम बार जेसिडिर देखा गया खेलते चले आसें कलकत आक्रमण करार लक्ष्य अभिजीत सरकार अनबद्य फ्री क्रिकेट गोल देखे मन मोहन बागान विपक्षे से सुमन पाल्ट आक्रमण कर लक्ष्य तब मोहन स्पोर्टिंग आज के खिलोड़ा खूब काछाची बल आसार चेष्टा कर चालेज कर देखे भलो लगे पंद्रह मिनट के षोलो सतर खेला एब्दे कहवन स्पोर्टिंग कांखित गोल्ट पाय बर मजे माझे माथा तुल से क्यों रेनबो एजय अवश्य शुरू कर शेष मैच इडन संगे एकदम द्वितार्धे शेष पर्व तेजे नामाना हो सत्य माझे माझे भलो खेले माझे माझे खूब बड़ मिसपास खेले जो मिसपास विपद घटते सुमन हजरा लेट फुल बैक बल बढ़ा चेष्टा ठीक जैगे चले ग ट्रेन क्योंकि भारि सुंदर टैकेल एक प्रसन्नजीत छोटी देखा जा कर्नर थे रेनबो कहते खेला चलते खूब एक कठिन फुटबल खेल दल अभिजीत दान पाय शर्ट ने बतास अनुकूले भाषण ग्राउंड उठे आसा बल्ट रईज कर तरित घोष ये बोध अनुशीलन कर लम्बा स्ट्राइकार गए झापा जोएल चांडे जाए क्योंकि नागाल पेलें ना गोल हो दिव्यन्दु सरकार चाप एक मामन फोरिंग डिफेंसे प्रियन सिंह छूटे गेनोर्जी रिक्रोशे छिटके बल्ट बैरिए आसे प्रसिद्धित गोलकिपार के देखे ही बल्ट हेट कर प्रियन तो ठीक भलो कल कर ठीक जैगे पूछे गई तब यह बलगुलो एक एलोमेलो हो गए ठीक मत तालुबंदी करते नारे विपद घटते तेजी ट्रेनोर्जी 
ছুটে গিয়েছিল আক্রমণ করার লক্ষ্যে মহারাজ বটে বিপজ্জনক হতে পারে কিন্তু দারুণভাবে কিন্তু গোল ছেড়ে বেরিয়েছে দিব্যেন্দু দলের পতন রোধ করল সুযোগ কিন্তু এসে গেছিল আমরা দেখে নেব আক্রমণটা ওই যে বাউন্সটা এই জায়গায় বাউন্সটার জন্যই প্রিন্সিপাল এম একা কিন্তু ছুটে পৌঁছতে পারেননি এবং দিব্যেন্দুর আউটিংটা অহুতু ভাই বলবো যে একেবারে সরাসরি ভিড়ে গেছেন গায়ে এবং ঠিক সময় তিনি বেরিয়েছেন বাজি আরবান কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন খুশি নন সিদ্ধান্তে আই ভেরি কোশ্চেন ফুটবলের ভালো গোলরক্ষক তাকেই বলা হয় যে সময় মতো গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে দিব্যেন্দুর প্রশংসা করব ও বুঝতে পেরেছিল একটা বিপদ ঘটতে পারে সময় মতো বেরিয়ে এসেছিল বলটি যখন বাউন্স হয়ে ওপরের দিকে উঠছিল এমেকার মাথা পাওয়ার আগেই ও কিন্তু ছাপিয়ে পড়েছিল দারুণ গোল কেটে এখন অব্দি গোল আসেনি অভিজিৎ সরকার বড় সাথে বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে সিএফএল টোয়েন্টি এইটিন এবং যে ম্যাচ লাইভ এন এক্সক্লুসিভ আসছে সাধনা নিউজে একই সঙ্গে ফেসবুক লাইভে লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে এবং যদি আপনি ইউটিউবে দেখে নিতে পারেন যে কোনো জায়গা থেকে সাধনা নিউজ এটা টাইপ করলে কিংবা সাধনা কলকাতা সরাসরি এই ম্যাচ চলাকালীন আপনি কিন্তু দেখতে পাবেন চোরে ল্যান্ডসেন চোরে ওয়াল খেলে যাওয়ার চেষ্টা সেখানে বাধা দিয়েছিলেন এরিক দানো পাল্টা আক্রমণ করার লক্ষ্যে বাজি আনবেনরা দেখছেন কিভাবে চাপ বাড়ানো যায় লম্বা বল বাড়ালেন বোঝা পড়ার অসুবিধা হলো রাহুল কেপি সাধারণত দ্বিতীয়ার্ধের একেবারে মাঝামাঝি পর্বে তাকে নামানো হয় রাহু রঘুনন্দী আজকে একেবারে শুরু থেকে নামিয়েছেন সন্তোষ ট্রফি যেটা হয়ে গেল বিভিন্ন অঞ্চলে হয়েছিল বাংলার সেই জায়গায় দারুণ নজর কেড়েছিলেন তিনি কিন্তু খেলালের হয়ে দারুণ ফুটবল খেলেছিল এই রাহুল কেপি সেখান থেকেই মোহাম্মদ স্পোর্টিং এ সই করা তবে ওকে আরেকটু সময় দিতে হবে সুজয় আক্রমণে রেনবো ওয়াল খেলার চেষ্টা জোয়েল সান্ডেকে কিন্তু খুব ভালো খবর করেছেন ল্যান্সিক চোর কেরালা থেকে আসা দারুণ দারুণ নাম করা ফুটবলের কার কার কথা বলব অবশ্যই তোমাকে সবসময় বলতে হবে আয়ন বিজয়নের কথা জো পল আঞ্চেলের কথা আর কার কার কথা বলা যায় জেভিয়ার পায়সের কথা তো বলতেই হবে অনবদ্য ফুটবল করেছে এত ভালো টাচ খুব খুব কম খেলোয়াড় দেখেছি আমরা টেমনা ফিলিসও খুব ভালো ফুটবল খেলে গেছে ঠান্ডা মাথার প্লেয়ার ছিল টেমনা ফিলিস দিনকারের কথা বলতে হবে ভালো গতি ছিল ও এখন অব্দি কিন্তু বারোসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে গোল আসেনি মামন সোনিং সেই গোলের লক্ষ্যে একটাই গোল তারা করতে পেরেছে এখন অব্দি সিএফএল টোয়েন্টি এইটিনে যেটা প্রসেনজিতের পা থেকে এসেছিল একটা দারুণ গোল অসামান্য গোল ডান পায়ে ইনসাইড করে বা পায়ে ফিনিশ করেছিলেন অফসাইড এখানে প্রিন্সিল এম একা অফসাইডের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছিল রাহুল কেটে কাট করে ঢুকতে পারেন বক্সের মধ্যে ডান পায়ে লাইন আপ করে শট সরাসরি একেবারে দিব্যেন্দু সরকার বলের পেছনে শরীরটাকে নিয়ে গেছেন এটা একটা দারুণ প্রয়াস ছিল বাদিক থেকে ইনসাইড করে ঢোকার পরে ডান পায়ে শর্তি দিয়েছিলেন রাহুল কেপি কিন্তু এক্ষেত্রে আবার প্রশংসা করবে কিন্তু ঠিক জায়গায় ছিল ঠিক মতো বলটিকে কিন্তু কালো মন্দির হয়েছে ইস্ট বেঙ্গল খেলার স্বপ্ন ছিল দিব্যেন্দু সরকারের কিন্তু এবছর যখন রেনপয় সই করেন বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তারা চান যে নিয়মিত যাতে সুযোগ পায় চমৎকার আক্রমণ তৈরি হচ্ছে রেনপয় বিপজ্জনক হতে পারে কিন্তু প্রিয়ান ঠিক সময় বেরিয়ে এসছেন এক্ষেত্রেও প্রিয়ান কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সাথে সময় মতো বেরিয়ে এসছেন দু দলের দুই গোলরক্ষককেই দেখলাম যে সময় মতো যে কাজটি করা উচিত তারা করছেন বাজি আরমান আক্রমণ করার লক্ষ্যে সত্যম কিন্তু ট্যাকেল হয়েছে ল্যান্ডসিনে নিজের একটা সময় আক্রমণ ভাগের খেলোয়াড় ছিলেন এখানে এরিক দানোর সঙ্গে একটা লড়াই হচ্ছে প্রিন্সিপাল এমেকার আসলে এরিক দানো বলতে চাইছেন আমাকে যে পেছন থেকে ধাক্কা দিয়ে দেওয়া হলো সেটা তুমি দেখতে পেলে না সহকারী রেফারিকে হয়তো এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলেন তার পায়ে লেগে বল চলে গেছিল বাইরে তন্ময় বড় থ্রো করতে পারে তন্ময় রাইট ফুল ব্যাক মোহাম্মদ স্পোর্টিং আক্রমণের সুযোগ একটা প্রিন্সিপাল মেকা চেষ্টা করেছেন তার উপর কিন্তু ভরসা রাখতে চাইছেন 
রঘুনন্দে একটু সময় দেবে না তন্ময় কাট করে ভেতরের দিকে যাওয়ার চেষ্টায় টোকাটা একটু বড় হয়ে গেছে দানো সুমন থেকে দানো আক্রমণ করার লোককে বিশ্বাস সত্য বল থেকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে ট্র্যাফিং করার পরে পা থেকে বল অনেকটা চলে যাচ্ছে ফার্স্ট ক্লাসটা ভালো না হলে পরের কাজটা ভালো হয় না সুমন হাজরাকে কিন্তু ভালো লাগছে ভালো ডানদিকে তন্ময় আক্রমণ তৈরি করার চেষ্টায় মামন ফোরিং বারবারে সুজয় অনেকটা উঠে নেমে খেলছে এখনো পর্যন্ত এ খেলায় কোনো গোল হয়নি দেখো যে গোলরক্ষক শিওর হয়ে আসে এবং বলটাকে শেষ করে তবেই গোলে ফেরে তাকে ভালো বলতেই হবে এখনো পর্যন্ত ওর কাজটা কিন্তু খুব ভালো হচ্ছে সত্যম এই জায়গায় যেখানে পাসটা বাড়াতে পারলে ভালো হতো এম এ কা পেতে পারতেন সেটা কিন্তু হয়নি ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণ তৈরি করার চেষ্টায় লড়াই চালাচ্ছে পল্টু দাস পল্টু দাস এবং সুজয় সবসময় সুইচিং দ্য ফ্ল্যাং অর্থাৎ তারা বারবার প্রান্ত বদল করছে বাজি আরমান বাজি আরমান রাহুল বা প্রান্তে খেলোয়াড় এই রাহুল দ্বীপেন্দু জায়গায় আজকে তাকে প্রথম থেকে খেলানো হচ্ছে আক্রমণ করার লোককে মহামান স্পোর্টিং সত্যম ডান দিকে তন্ময় নেমে এসছেন প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী রিং বরাবর তাকে দৌড়াতে হবে একটু আক্রমণ করতে হবে পিছিয়ে এলে চলবে না লংবল বাদিকে কিন্তু একটু অরক্ষিত রাহুল কেপে রাহুল কেপে ট্র্যাপিং করে পেছন থেকে পেছন থেকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে প্রতিপক্ষকে ব্যাক পাস স্কোয়ার পাসে কিন্তু আক্রমণ করে না বাদিক থেকে রাহুল নিয়ন্ত্রণে এনে সেন্টার করার চেষ্টা হেড চলে গেল মাঠের বাইরে চেষ্টা করেছিলেন প্রসেনজিৎ প্রসেনজিৎ উচ্চতা খুব বেশি নয় এখানে একটু সিদ্ধা বা কোমর থেকে দেখাতে হতো যেভাবে হেডটা করলেন এবং এই জায়গায় মাথায় আর বলে কন্ট্যাক্ট হলে বলটা তো একটু গগনমুখী হবেই ওর আশেপাশে খেলোয়াড় কিন্তু ছিল না একটু যদি দেখে নিয়ে বলটাকে ট্র্যাপ করতে পারত गोल करते आज के दिन शुरू हार आगे दस टी मैचे उन्नीस गोल एस टीएलएस एर मध्य अवश्य दो गोल कर मैच प्रति एक दशमिक नय गोल मानस ये खूब ভালো বিজ্ঞাপন নয় না এবারে গোলটা কম হচ্ছে প্রথম দিকে ভালো গোল হচ্ছিল আক্রমণ করার লোককে স্পটে পাস বাড়ালে সত্য বারবার কিন্তু ভালো পাস করতে পারছে না এবং এই উনিশটা গোলের মধ্যে দশটা গোল কিন্তু বিদেশি না আক্রমণে বাউন সরেন এই জায়গা থেকে প্রিন্সিপালের মেয়েকা একটু হোয়াইট চলে গেছেন সামনে সুমন আক্রমণ করার লোককে প্রসেনজিৎ সেন্টার কিন্তু ভারী সুন্দর রেড করে দিয়েছে রেলিঙ্গানো पर्दाय तुम्हारा ख्याल कर जरा उठती गोलरक्षक ये बल पीछे शर आनते हैं जाते कारण पिछले गेले कतिहत है खूब दूर थे लम्बा थ्रो छो आज के एरिक जानो के खूब भलो लगे एरिक जानो और सुजित साधु दूज सेंट्रल डिफेंडर क्यों खूब भलो फुटबल उपहार दी सुजित द्वित मौसुम एफ सी आई थे नहीं आसा हो हज़ार षोलोए लम्बा बल आक्रमण जैगे थ्रुपास 
কিন্তু দিব্যেন্দু আবার দেখো যেটা বারবার বলছি যে এত ভালো আউট ইন দিব্যেন্দু খুব ভালো লাগছে আজকে গতকাল শুভমের খেলা দেখেছিলাম খুব ভালো ফুটবল খেলেছিল শুভম আজকে ওর খেলা খুব ভালো লাগছে সৌভিক সাতটা গোলরক করছিল তার খেলাও আমাদের ভালো লেগেছে দিব্যেন্দু কিন্তু আজকে খুব ভালো ফুটবল খেলছে সুমন ফুটবল জীবন একটা প্রশ্নের মুখে পড়ে গেছিল হাত ভেঙে গেছিল মোহন বাগান থেকে উঠে আসা এই ফুটবলের মুর্শিদাবাদের ছেলে মাত্র বাইশ বছর বয়স বাজিয়ারমান লম্বা বল সামনের দিকে কাকে দিলেন ভেবেছিলেন হয়তো প্রিন্সিপাল এম একা স্টার্ট নেবেন কিন্তু তিনি তো স্টার্টিং ব্লক থেকে বেরোতেই পারেননি খুব ভালো জায়গায় কিন্তু নিজেকে রাখছেন এরিক ডানো আমি এরিক ডানোর প্রশংসা করব আইভরি কোস্টের এই ফুটবলারটি আজকে কিন্তু খুব ভালো ফুটবল উপহার দিচ্ছে ভালো ইন্টারসেপশন এই জায়গায় আরেকবার আক্রমণে মাবন ফোরিং সত্যম বাদিকে জায়গা তৈরি হচ্ছে রাহুল কেপি কিন্তু আছে লং বল বিপজ্জনক জায়গায় প্রিন্সিপাল এম একা পারবেন না সুমন আচর আচর বন্ধ ফাউল করে ফেলেছে সুমনকে সহকারী রেফারি পতাকা তুলে সেই সংকেতি দিয়েছে পেছন থেকে প্রিন্সিপাল এম একা তরিত ঘোষ তাকাচ্ছেন তার খেলোয়াড়দের দিকে এবং এখনো পর্যন্ত তিনি খুশি হতে পারেন তার খেলোয়াড়েরা তার নির্দেশ মতো যেভাবে রক্ষণটিকে আটো সাটো রেখে কাউন্টারে তাকে যেতে হবে সেই কাজগুলো তিনি করছেন এবং উনি আরও বেশি খুশি হবেন দুর্গের শেষ পৌরী দিব্যেন্দু পারফরমেন্স অভিজিৎ তলা থেকে লিঙ্ক আপ প্লে খুব ভালো দুই সেন্ট্রাল হোল্ডিং মিডফিল্ডার সৌরভ এবং অভিজিৎ খেলাটাকে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টায় আর আজকে অনেক বেশি ফ্রি রোলে দেওয়া হয়েছে বেনর্জিকে দূরপাল্লার শট ছিল ভালো ব্লক ওখানে প্রসঙ্গে থ্রুটা করতে পারত শট না মারলে আমার মনে হয় আরো ভালো হতো ছোট্ট সামনের দিকে উইংটাকে ব্যবহার করার চেষ্টা জুয়েল সানডে দুটো গোল তার আছে জুয়েল সানডে ভারতের মাটি চেনেন এতগুলো ক্লাবে তিনি খেলে এসছেন প্রসেনজিৎ এক্ষেত্রে কিন্তু খুব ভালো ব্লকিং করেছিলেন তা নাহলে বিপদ ঘটতে পারত কিছু কিছু সময় আছে যখন পেছনে খেলোয়াড়দের থাকলেই কাজ হয়ে যায় অনেকটা এক্ষেত্রে ফাউল হয়ে গেল রেফারির সঙ্গে সঙ্গে ফাউলের নির্দেশ দিয়েছে কিছু এত ঘুরতে চাইছে জুয়েল সানডে রেফারি দীপু রায় আজকের ম্যাচ পরিচালনার দায়িত্ব তার ওপর মাবন ফোরিং সমর্থকরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষায় যে কখন গোল আসবে মাঠের মধ্যে কিন্তু পড়ে রয়েছেন ওখানে রাকেশ কর্মকার রাকেশও এফ সি আই থেকে উঠে আসা ফুটবলার হয়তো কোনইটা লেগে গেছে ওর চোখের ওপর অনেক সমর্থক আজকে এসেছেন তাদের প্রিয় দলের জয় দেখতে গত ম্যাচে মহামান স্পোর্টিং পরাজিত হয়েছে কিন্তু আজও তাদের সমর্থকেরা কিন্তু মাঠ ভরিয়েছেন আশা করছেন গত ম্যাচে হেরেছি কি হয়েছে আজকের ম্যাচে হয়তো জিতব এটাই মহামান স্পোর্টিং সমর্থকদের সব থেকে বড় গুণ রেনবোরও প্রচুর সমর্থক কিন্তু এসছে আজকে মাঠে তার কারণ রেনবো দলটাকে সমর্থন করেন এর খুবই কাছে একটা অঞ্চল মধ্যমগ্রাম টপকালেই কলকাতার দিকে নিউ ব্যারাকপুর সেই অঞ্চলের সমস্ত ওয়ার্ড গোটা অঞ্চলের মানুষ তারা কিন্তু এই ক্লাবের সঙ্গে সমব্যাথী সহযোদ্ধা হ্যাঁ এটা বলা যেতে পারে একটা অঞ্চল একটা ফুটবলের জন্য এত ঐক্যবদ্ধ হতে পারে সেটা নিউ ব্যারাকপুরের এই অঞ্চলে গেলেই দেখা যায় কুড়িটা ওয়ার্ডের প্রতি খুব অধিবাসী এই ক্লাবের সাথে যুক্ত এই ক্লাবের ভালো মন্দের সাথে নিজেদের জড়িয়ে রাখে ফুটবলই চলেছে এই অঞ্চলে মানুষের মধ্যে একটা সুন্দর বোঝা করা হয় আসলে সুখেন মজুমদাররা খুব ভালো গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করেন তাদের সংগঠন খুব ভালো এবং তারা মানুষের কাছে যান একটা বার্তা দেন এবং খেলার চেয়ে আর কোন জিনিসটা ভালো যেটা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আক্রমণে মানুষ করেন বিপজ্জনক হতে পারে মাঝখান থেকে ভালো ক্লিয়ারেন্স ওখানে সুজিত সাধু মহামানা স্পোর্টিং এর সমর্থকেরা গ্যালারিতে এখনো পর্যন্ত আনন্দ করেই যাচ্ছেন উৎসাহ দিচ্ছেন তাদের খেলোয়াড়দের সত্য সেখান থেকে সেন্টার কিন্তু সময় মতো বাধা দেওয়া বিপজ্জনক হতে পারে দুজনই চোট পেয়েছেন রাহুল কেপি এবং গোলরক্ষক দীপেন্দু সরকার আমরা দেখে নেব কিভাবে ঘটনাটা ঘটল তন্ময় ভালো ইনসুইং মাইনাস ছিল হেড করার চেষ্টা ছোটু কেটে গেছিলেন রাহুল কেপি ঘুরে একটা ফ্লেক করার চেষ্টায় বুটটা বাড়িয়েছিলেন টোপক করতে পারতেন দীপেন্দু গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসছিলেন বিপজ্জনক হতে পারত আসলে ঘটনাটা যেটা ঘটেছে যখন সেন্টারটি এসছিল 
प्रथम भेवेल छोटू हेट करब क्यु बल्ट हटात कर डाउन हो गए नीचे दिखे चले बाधा जख पाई तक पाटा के लगाते पर राहुल के पीओ बल फ्लैट ठीक मत जाच करते हटात कर चले आसा ये बल्ट तई नियंत्रण आनते पर गोल होते तब प्रशंसा करब छोटू प्रथम माथा ना पे और एक बार देखें कि घटना की डान पैर सेंटर छो प्रथम बेचे हेट कर बल नेमे ग हटात एम भाव घटना घटे और दिव्यदू एम भाव चले बल्ट के टप करते सूची साधु बल नजर रखे दिव्यन्दु भेवेलें डिफेंडर बल्ट के क्लियर करते शेष मुहूर्त जो देखें बल्ट पेड़ गो मरिया झापिए स्कोर लाइन जो प्रथमार्धे रेगुलेशन टाइम शेष होते मात्र न मिनिट बाकी शेष कर जैगे चार नम्बर दो मैच तीन पॉइंट लंग बल सरसर दीपेंदुर मोहन बागने गए क्योंकि इस्ट बेंगल दो मैच के चार पॉइंट एरियन दो मैच के चार पॉइंट गोल पार्थक्य इस्ट बेंगल सामान्य एगिए रेनबो दो मैच के तीन पॉइंट तरह क्योंकि गोल पार्थक्य दुई और पियरलेस आज के मैच खेल आज के मैच शुरू आगे तरह एक मैचे तीन पॉइंट छो बल दखल लड़ाई छेत्र एरिक डान एम ए कार क्यु सफल है रेनबोर खेलवाड़े पाल्ट आक्रमण चेष्टा क्योंकि मिस पास हो जाए पासिंग जो ठीक मत है तेल क्योंकि आक्रमणगुल क्षुरधार होते आक्रमणे कमरान फारूक थे राकेश हुए पेचन दिखे प्रसंगी बैकपास बैकपास आक्रमण सामने दिखे आसते है से रघु भलो ब्रेक हमारे प्रस्तुत छेंूल करें स्टेडियम आज के मठे एस ते प्रिय दल के समर्थन करते देखे भलो लगे बांगाली बधुरा मठे एस फुटबल जैगनक होते दानो पीछ ले गिंसिपाल मेका भलो फलो कर सूजित साधु खूब तत्पर क्यूक अन दिट बना जाए शेष मुहूर्ते अभिजीत सरकार अभिजीत दलनयक सुजय आक्रमण कर लक्ष्य क्योंकि बोल पार्श्वरेखार बहरे मामन स्पोर्टिंग एखी आज के मैच शुरू आगे रही है लीग टेबिल सत नम्बर जैगा तरगे पटचक्र ता क्यों दो मैच तीन पॉइंट पे मामन स्पोर्टिंग पर ही कस्टम्स जरा गतकाल इस्ट बेंगल के रुके दिए मामन स्पोर्टिंग आज के जितते ही तर कारण एक लाइफ लाइन क्योंकि पे गा को इस्ट बेंगल गतकाल पॉइंट हरणे पल्ट आक्रमण कर लक्ष्य भारि सुंदर पास निजे मध्य सुंदर बोझा पड़ा तृत्य गोल्ट 
আসলে বলটা যখন ড্রপ খেয়ে গেছিল তখনই কিন্তু বিপদ করতে পারত প্রিয়ান্ত খুব ভালো কাজ করেছে বলের পেছনে পুরো শরীরটি নিয়ে গিয়ে হাতটাকে ব্যবহার করেছেন জুয়েল সানডে একটা দারুণ প্রয়াস ছিল যেখান থেকে গোল হতে পারত আমাদের কাছে কল্যাণী স্টেডিয়াম থেকে শেষ যে খবর এসছে তাতে এখন অব্দি পিয়ারলেস কিন্তু দুই শূন্য গোলে এগিয়ে আছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশের সঙ্গে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ দুই শূন্য গোলে হেরেছিল ইস্ট বেঙ্গলের কাছেও আক্রমণ করার লক্ষ্যে রেনবো ডান দিক থেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখে ছোট্ট দেখছে কাকে দেবে সামনের দিকে থ্রু বল আক্রমণে জয়েল সানডে বাপায়ে বল বাড়াবার চেষ্টা ভারী সুন্দর ডিফেন্স এক্ষেত্রে প্রসেনজিতের ডান দিক থেকে ওপরে যাবার চেষ্টা প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী কিন্তু ভারী সুন্দর ডিফেন্স সুমন হাজরা নিজেদের মধ্যে রক্ষণ সংগঠন যেটাকে বলা হয় সেফটাকে ঠিক রাখা সেই সংগঠনটা ঠিক রেখেছে কিন্তু তরি ঘোষের ছেলেরা এবং খুব একটা সুযোগ কিন্তু বামন সোরিং পায়নি একটি বা দুটি সারা লড়াইয়ের মধ্যে ফেরার চেষ্টায় বামন ফোরিং রাহুল খেপে সুজয়কে দেখে আমার খুব ভালো লাগছে খুব লড়াকু ছেলে কিন্তু এই সুজয় কখনো ডান দিক কখনো বাঁধে আর ওর একটা নাচন বান্ধা মনোভাব দলের অনেকটা কাজে লাগে ছেলেটার গতি রয়েছে শক্তি রয়েছে তার সাথে লড়াই করার মানসিকতাটাও দারুণ আমরা দেখে নেব কিভাবে সুযোগটা তৈরি হয়েছিল আমি কিন্তু সুজিতের প্রশংসা করব সময় মতো শরীরটাকে ছুড়ে দিয়েছিল ওই এম একা শরীরের মধ্যে সহজ ভাবে শর্টে নিতে পারলেন না এম একা কর্নার কে মহাবারাজ दलनयिंग लड़ाई गुरुपूर्ण दिन लीगर एक भलो मोचर होते कारण निजे मठे खेल में मोहन बागान मेरे प्रतिद्वंदी जज सलिगाफ ए जय पे जाए प्रत्येक दल बेंगल गतकाल पॉइंट हारिए उच्चता সেই কারণে তিনি বেশ অনেকটা আড়াল করে ফেলেছেন আর এখানে এরেক দানো তিনি উঠে গেছেন গাই এরেক দানো আইভারি কোস্টের ফুটবলের বিপজ্জনক জায়গায় ডান পায়ে রাখবেন প্রিয়ান তৈরি উপর দিয়ে চলে গেল ক্রস বালেরও বেশ কিছুটা উপরে তরিত ঘোষ মাথায় হাত দিচ্ছেন কিন্তু তার দলটা বেশ পজিটিভ আসলে মাথায় হাত দিলে কি হবে টেকনিক তো নিখুত্র থাকছে না তার খেলোয়াড়দের অনেকটা উপর দিয়ে গেছে কম দূরত্ব না অনেকটা উপর দিয়ে তার মানে নিয়ন্ত্রণ তো শর্ট দিতে পারছে 
এই ডেড বল সিচুয়েশনগুলো আজকাল ফুটবলে খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেক সমর্থক এসেছে মহামডার্ন স্পোর্টিং এর আজকে পারাসাতের জিজ্ঞাসা করতে পারে অনেক কিন্তু এখনো পর্যন্ত তারা গোল দেখতে পায়নি তাদের দলের কাছ থেকে এবং রেগুলেশন টাইম প্রথমার্ধের শেষ টাইম দু মিনিট সুতরাং এই দু মিনিটের মধ্যে কোন দল ব্রেক দ্য শ্যাকুলস অর্থাৎ গোল শূন্য অবস্থা ভাঙতে পারে কেন দেখা সুজিত সাধু ভালো ক্লিয়ারেন্স সামনের দিকে বল বাড়াবার চেষ্টা আক্রমণে মহামারা স্পোর্টিং এখনো পর্যন্ত গোল হয়নি তাই চাপ বাড়াবার চেষ্টায় রয়েছে প্রসেনজিত প্রসেনজিত থেকে পেছন দিকে সত্তম একেবারে ক্রসফিল পাস বাদিকে চ্যানেল বরাবর কমরান ফারুক তাকে খুব বেশি ওভারল্যাপে আসতে দেখিনি আজকে সাধারণত তিনি বারবারই আক্রমণে আসেন বল দখলের লড়াই সামনের দিকে সত্তম শর্মা লম্বা উঁচু বল ডান দিকে ভারি সুন্দর ট্র্যাপ কিন্তু ভারি সুন্দর ডিফেন্স এক্ষেত্রে সেই সময় সুমন হাজরা নজর কেড়েছেন সুজিত সাধু নজর কেড়েছেন খুব কম্প্যাক্ট রয়েছে বা শেপটাকে ভালো ধরে রেখেছে কিন্তু রেনবো এসি ডিফেন্ডাররা বাজিয়ার বান বাপায় শট নিলেন কোথায় ওই বল ব্যারাকপুর থেকে দত্ত পুকুরের দিকে চলে গেল আসলে যেভাবে খেলা গড়িয়ে চলেছে তাতে যে খুব একটা ভালো ফুটবল খেলছে এটা বলা যাবে না খুব বাজেভাবেই বলতে পারি কোন রকমের দায় সারা করছে কিছু শট দেখেছি একটা গোল করতে গেলে যেভাবে শট নেওয়া উচিত এখনো পর্যন্ত কিন্তু সেরকম কোনো প্রয়াস নিতে দিতে নেই মহামান স্পোর্টিং এর খেলোয়াড় আর এর মধ্যেই কল্যাণী স্টেডিয়ামে খেলা শেষ হয়েছে পিআরএলএস তিন চূর্ণ গোলে তারা হারিয়ে দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশকে এবং তারা গ্রুপের শীর্ষে পৌঁছে গেছে দু ম্যাচ থেকে ছ পয়েন্ট এবং পাঁচটা গোল অর্থাৎ তারা ধরে ফেলেছে রেনবোকে আক্রমণ এখানে বিপজ্জনক জায়গায় আক্রমণ গোল হতে পারে বড় বেশি দীর্ঘসূত্রতা এক্ষেত্রে গতিমন্তরতার সাথে দীর্ঘসূত্রতা একটা গোল থেকে তাকে বঞ্চিত করল এমেকার কাছে সুযোগ চলে এসেছিল খেলা সঙ্গ হল কোন পক্ষই কোন গোল করতে পারল না সেরকম গোলের সুযোগও তৈরি হলো না দিব্যেন্দু সরকার অনবদ্য ফুটবল খেলেছে রেনবোর হয়ে দারুণ গোল কেপি প্রথম আদেশে ফলাফল মহামানা স্পোর্টিং শূন্য নিউ ব্যারাকপুর রেনবো অ্যাথলেটিক ক্লাব শূন্য দ্বিতীয়ার্ধে আমরা আবার ফিরে আসছি বারাসাতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে আমি মানস ভট্টাচার্য আমার সাথে ডক্টর পল্লব বসু মল্লিক প্রথমার্ধে কোনো গোল হয়নি মহামানা স্পোর্টিং সুযোগ পেয়েছিল এম এ কা আরেকটু নিখুঁত হতে পারলে মহামাডান গোল পেতে পারত গতিমন্তরতা এবং দীর্ঘসূত্রতা এবং টেকনিকের নিখুঁত না টেকনিকে নিখুঁত হতে না পারা মহামাডান স্পোর্টিংকে কিন্তু গোল এনে দেয়নি এই জায়গাগুলোকে কিন্তু দেখতে হবে পল্লব রঘুনন্দী প্রার্থনা সরছেন কিন্তু আমার নিজের ধারণা যতটা ভাবন ছড়িয়ে খেলা আমরা দেখেছি দুটো ম্যাচে 
মাহমাদ আমিরুল অনেক বেশি পজিটিভ লেগেছে তাকে এবং প্রয়োজনে বাজি আরমান যিনি এখনো অবধি তেমন কার্যকরী কিছু করতে পারেননি অনেক অনেক প্রার্থনা করেন এটা রঘুনন্দের একেবারে দীর্ঘদিনের অভ্যেস এবং ওই জায়গায় আমিরুলকে আনলে কিন্তু অনেক বেশি পজিটিভ আমিরুল এবং ছেলেটা ছটফট করে গোল পাওয়ার জন্য আর এখানে পেনর্জি আর সবাই তৈরি জুয়েল সান্ডেরা পরামর্শ দিচ্ছেন ইতিমধ্যে কল্যাণী স্টেডিয়ামে তিন শূন্য করে পিএলএস কিন্তু জিতে গিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে দুটো ম্যাচ ব্যাক টু ব্যাক তারা ক্লিন শিট রেখেছে এবং দুই ওল্ড হ্যান্ড দুই বিদেশি তারা গোল পেয়েছেন আনসুমানা ক্রোমা দুটো গোল পেয়েছেন অ্যান্থনি ওলফ একটা গোল রঘুনন্দী তার ইষ্ট দেবতাকে স্মরণ করছেন উনি পারেন এই বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করতে তাই তিনি তার কাছে প্রার্থনা সাজছেন কিন্তু যারা তাকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করবে সেই এম এ কা বাজি আর মান প্রসেনজিৎ তারা কি তাদের কাজটা সব ঠিকঠাক করতে পারছে দেখা যাক পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ মিনিট কি হয় দিপুরায় মাসি বাজিয়ে খেলা শুরু করলেন মামন সোরিং প্রান্ত বদল করে আপনার স্ক্রিনের ডান থেকে বাদিক আক্রমণ করবে আর তাদের পরিচিত সেই নীল জার্সিতে রেডবো বা থেকে ডান দিকে রঘুনন্দী আমার নিজের কোথাও মনে হয় যে যেহেতু এতদিন ধরে তিনি ছোট দলের বড় কোচ ছিলেন যে নেগেটিভ মাইন্ডসেট ছিল সেটার থেকে কিন্তু এখনো বেরোতে পারেননি মাউন্ট ফোরিং এর দায়িত্ব নিয়ে চার পাঁচ এক প্রথম থেকে তিনি দলটাকে খেলাচ্ছেন এটা অনেক ডিফেন্সিভ ফরমেশন ঠিকই বলেছ তোমার পর্যবেক্ষণ খুব ভালো কারণ এতদিন তুমি স্কুলের লাস্ট বেঞ্চে বসেছ আজকে তোমাকে ফার্স্ট বেঞ্চে বসে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে তাই কাজটা খুব সহজ নয় রাতারাতি এটা কিন্তু সম্ভব হবে না এখানে বাপায় খেলোয়াড় কামরান ফারুক ডান পায়ে শট নিলেন এবং দিব্যেন্দুর কাছে এই জায়গায় আরেকটা জিনিস আমার মনে হলো একটা উদাহরণ যদি দেওয়া যায় তুমি ডাল আর ভাত খাও রোজ সাধারণত হঠাৎ তোমাকে ডেকে আমি একই সঙ্গে বিরিয়ানি পোলাও চাইনিজ বিভিন্ন রকম খাবার দিলাম তোমার সেটা প্রথমে নিতে একটু অসুবিধা হবে আক্রমণ করার লক্ষ্যে সামনে থেকে পেনর্জি সুজয় রেনবোর আক্রমণ সেন্টার কিন্তু সময় মতো পরিস্থিতি সামাল দিয়েছেন অনবদ্য প্রসেনজিৎ পাল বরং তরিৎ ঘোষ তার ছেলেদের অনেক বেশি পজিটিভ দেখাচ্ছে আর এইখানে আক্রমণে যাওয়া চেষ্টা প্রসেনজিৎ ছেলেটা কিন্তু পায়ে কাজ আছে চেন্নাই এন না এফসিতে আইএসএল দলে তিনি ছিলেন সুযোগ পাননি ফারুক রাহুল থেকে কামরান সামনের দিকে থ্রু ভুল পাস সেখানে সুজিৎ ভারি সুন্দরভাবে বলটিকে নিয়েছেন সেখান থেকে সৌরভ তুমি চার চার দুই যেতে পারো তুমি চার দুই তিন এক করে একটু লোক বাড়িয়ে সাপোর্ট প্লে করতে পারো এটাই সাধারণত এখন বা এখনকার কোচেরা এই ফরমেশনটাকে অনুসরণ করেন এবং সেখানে উইং প্লেটা আরো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে দেখো পাঁচজন মাঝ মাঠের খেলোয়াড় যখনই থাকবে তোমাকে পেয়ারের জন্য সিঙ্গেল স্ট্রাইকারের কাছে যেতেই হবে এই ফুটবলটা যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের এখানকার ছেলেরা খেলতে পারবে ততক্ষণ খেলাটা কিন্তু ভালো হবে না আজকে তুমি দেখো সিঙ্গেল স্ট্রাইকারে স্ট্রাইকার মাঝে মাঝে একা পড়ে যাচ্ছে বাজি আর মান থ্রু বল ভালো সুন্দর ডিফেন্স ভালো জায়গায় বল বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন বাজি আর মান মাঝখান থেকে যাওয়ার চেষ্টায় মাবন ফোরিং বিপজ্জনক একটা জায়গায় লক্ষ্য ছিল কিন্তু আজ কিন্তু এরিক দানো খুব ভালো ফুটবল খেলছে মোহনবাগান মাঠে কাদা মাঠে খুব একটা ভালো খেলতে পারিনি এই বিদেশি কিন্তু আজকে কিন্তু এই বারাসাতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে ও খুব ভালো ফুটবল খেলছে একেবারে ডান প্রান্ত থেকে আক্রমণ ছড়ানোর চেষ্টায় সামান্য চোট পেয়েছেন ওখানে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী আমরা দেখে নেব কিভাবে ঘটনাটি ঘটেছিল বলটি নেবার জন্য গিয়েছিল খুব ভালো ট্যাকেল কিন্তু এক্ষেত্রে করেছিল ওই সুমন তরিৎ ঘোষ নজর রেখেছেন তার খেলোয়াড়দের দিকে তরিৎ ঘোষের হাতে পড়েই এই দলটা পরপর কলকাতার প্রথম ডিভিশন প্রিমিয়ার বি তারপরে দু হাজার সতেরোতে প্রিমিয়ার এতে খুব ভালো খেলোয়াড়দের সাথে কিন্তু বোঝাপড়া তৈরি করতে পারে দ্রুত খেলা শুরু করানোর চেষ্টায় ল্যান্ডসেন চোরে যিনি যখন দ্বিতীয় ডিভিশন থেকে প্রথম ডিভিশনে তোলেন সেই দু হাজার দশের শুরুর দিকে তারপরে মাঝের চারটে বছর কিন্তু দলের দায়িত্ব তার হাতে ছিল না সেই সময় কিন্তু অনেক দামি কোচ এসছেন 
জহর দাস এসেছিলেন তারপরে রঞ্জিত মুখার্জি রঞ্জিত মুখার্জি ইস্ট বেঙ্গল স্ট্রাইকার ছিলেন এখানে একটু বেশি লম্বা হয়ে গেল তারপর বাস্তব রায় দায়িত্ব নিয়েছিলেন তারপরে আবার তাকে ফেরত নিয়ে আসা হয় রিজার্ভ বেঞ্চ রেনবোর রাহুল গতিটিকে বাড়াবার চেষ্টা করছেন ছেলেটার মধ্যে ভালো খেলার একটা চেষ্টা আছে আজকে ওর খেলা ভালো লেগেছে ও চেষ্টাটা করেছে কিন্তু কাজের কাজ এখনো কিছু করে উঠতে পারেনি সুজয় বারবার চোখে পড়ছে সেখান থেকে বাজি আর মান লম্বা বল এই জায়গায় শট ঘুরে একটা শট নেওয়ার মতো জায়গায় কিন্তু পৌঁছে গেছিলেন ওখানে তরিত ঘোষ নজর রাখছেন স্কোর লাইন নিউ ব্যারাকপুর রেনবো এসি শূন্য মাবন ফোরিং শূন্য রাহুল ডান দিক থেকে বাদিকে চলে এসে বারবার চেষ্টা করছে গোলে শট নেবার এখনো পর্যন্ত সফল হয়নি পেছন থেকে আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা এরিক ডানোর বা প্রান্তিক আক্রমণ আরেকবার সুজয় এসছেন সামনের দিকে ভালো টোকা পেনাল্টি ক্রস বিপজ্জনক হতে পারে প্রিয়ান সিং জায়গায় ছিলেন দারুণ একটা সুযোগ রেনবোর জন্য তা দারুণ আক্রমণ করেছিল যেখান থেকে পেনজি থেকে জোয়েল সান্ডো সোয়েল সান্ডের কিন্তু পাটা একটু পেছন দিকে চলে গেছিল আর একটু তাড়াতাড়ি যদি শটটা নিতে পারত ভালো একটা গোল কিন্তু সে পেতে পারত আবার চাপ তৈরি করার চেষ্টায় রেনব ফিরতি বল বিপজ্জনক হতে পারে পেনজি ফলো করছেন পেন অর্জি অভিজ্ঞ খেলোয়াড় তার অভিজ্ঞতা প্রত্যেকটা মুহূর্তে কিন্তু কাজে লাগছে এবং ভীষণ পজিটিভ দেখাচ্ছে রেনবোকে পরপর দুটো আক্রমণ করেছিল রেনবো দুটি ক্ষেত্রে পেন অর্জির একটা বড় ভূমিকা ছিল আর দুটি ক্ষেত্রে দীপেন্দু সরকারের প্রশংসা করবে ও কিন্তু পরিস্থিতি সামাল দিয়েছে আরও একবার গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসছে প্রিয়ান্ত অর্জি জুয়েল সানডে ঘুরে ছোট জায়গার মধ্যে চ্যালেঞ্জে বাজি আরমান ডান দিকে কিন্তু একটু ওপেন হয়ে গেছে ছোট্ট মন্ডল ক্রস করতে পারলে এখান থেকে বিপদ তৈরি হবে ছোট্টুর বাড়ানো বল সেখান থেকে ল্যান্সিং চোরের হেড খুব ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে প্রিয়ান্ত সিং কে কারণ বারবার আক্রমণ করছে ওই রেনবো দল এবং অবশ্যই পেন অর্জি একটা বড় ভূমিকা নিয়েছে রঘু নন্দীর সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হচ্ছিল তিনি বারবারই যেটা বলছিলেন যে তিনি আজকে বাজি আরমানকে মূলত একটা ফ্রি উইলিং বা একটা ফ্রি বা রোমিং ভূমিকায় তিনি দেবেন এবং যাতে প্রিন্স ওয়েল এম একা ভালো সাপোর্ট পায় কিন্তু বাজি আরমান ততটা ওয়ার্ক রেট নিতে পারছেন না ততটা অঞ্চল তো কাভারই করছেন না আর সেই কারণে প্রিন্স ওয়েল এম একা একা এবং মাভন স্পোর্টিং এখনো অব্দি গোল পায়নি আক্রমণে মাভন স্পোর্টিং বাজি আরমান সেখান থেকে ওয়াল পাস খেলে ডান দিকে প্রসেনজিত আউটসাইড ডজ ভারী সুন্দর ডজ বিপদ হতে পারে ভালো ক্রস ছিল কিন্তু একেবারে মাথা সামনের দিকে পাঠিয়ে দিয়েছেন সুজিত সাধু সুজিত সাধু কিন্তু আজকে নজরে পড়েছেন এটা বলতেই হবে আক্রমণের চাপটা বজায় রাখছে মাবন স্পোরিং গোল তুলতে হবে তাদের লম্বা বল কোথায় ঠিক মতো পাস বাড়াতে হবে সত্যম শর্মা যে জায়গায় বলটি বাড়িয়েছেন তা সেখানে কোনো খেলোয়াড় ছিল না কিছুটা চাপে পড়ে যাচ্ছে মোহাম্মদ সমর্থকেরা তাদের উৎকণ্ঠা বাড়ছে কারণ তাদের প্রিয় দল এখনো গোল করতে পারেনি দীপেন্দু সরকার প্রথমার্ধে খুব ভালো ফুটবল উপহার দিয়েছে সবচেয়ে যদি উৎকণ্ঠায় বলো সেটা সবচেয়ে বেশি রঘুনন্দী আগের ম্যাচ এরিনের কাছে হেরে গেছেন আর আজকে যদি তিনটে পুরো পয়েন্ট না তুলতে পারেন তাহলে কিন্তু লিগ দৌড়ে মাবন ফোরিং পিছিয়ে যাবে আক্রমণে ফেরার চেষ্টা জুয়েল সানডে ঘুরে একটা পাস বাড়ানোর চেষ্টা করেছিলেন কাউন্টার অ্যাটাক মাবন ফোরিং এমেকা ভারী সুন্দর ডিফেন্স সুজিত সাজোর সেখান থেকে সেই সুজয় আবার ভালো একটা ট্যাকেল একটা দারুণ লড়াই কিন্তু শুরু হয়েছে দুটো দলের মধ্যে রাকেশ অনেকটা অঞ্চল নিয়ে খেলার চেষ্টা করছেন আজকে তাকে শুরু থেকে নামানো হয়েছে ডান দিকে কিন্তু ওপেন আছে মামান স্পোর্টিং এর বিপজ্জনক জায়গায় মেকা এই জায়গায় ফ্র্যাপ করতে পারলে শরীর ছুঁড়ে দিলেও কিন্তু বিপদ হতে পারত ছোট্ট মন্ডল কোনো মতে দলকে বিপদমুক্ত করলেন এই প্রথম একটা আক্রমণ দেখলাম যেখান থেকে গোল হতে পারত এবং একটা পজিটিভ আক্রমণ ছিল যে সময় বলটি ছাড়ার দরকার সেই সময় কিন্তু বলটিকেও ছেড়েছিল কিন্তু কাজের কাজটি করতে পারলেন না এমেকা চাপ বাড়াচ্ছে মহামান এই ক্রস একেবারে ব্যর্থ বিপজ্জনক সমান সুজয় ফিরছে রেনবো বল ধরে খেলার চেষ্টা 
ক্রমাগত যত সময় এগোচ্ছে রেনবো কে কিন্তু অনেক আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে হ্যাঁ খুব ভালো লাগছে এই কারণে কারণ ওরা চাপের মুখেও কিন্তু ইরাটি ফুটবল খেলছে না ওরা বল ধরে জায়গা তৈরি করার চেষ্টা করছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং কে চাপে ফেলার জন্য আক্রমণের লক্ষ্যে মোহাম্মদ স্পোর্টিং বাজি আর মান বাজি থেকে বাদিকে রাহুল কেপে ভালো জায়গায় বল ক্রস পাঠাতে পারলে রাহুল শেষ মুহূর্তে আরেকবার সুজিত আক্রমণ বজায় আছে বাজি আর মান রাহুল কেপে লেফট ফেলসেলে মেকা আর কবে গোল করবেন ও ট্র্যাপিং টাই তো খুব বাজে হচ্ছে ও ট্র্যাপিং প্রতিপক্ষ দলের খেলোয়াড়দের কাছে চলে যাচ্ছে দেখো ট্র্যাপ করতে গিয়ে বলটা কোথায় চলে এলো অনেক সুবিধা হলো এরিক জানোর ট্র্যাপ করলে বল একেবারে পায়ের সাথে থাকবে তবে তো তুমি দ্বিতীয় অ্যাকশনটা ভালোভাবে করতে পারবে পেনর্জি রেনবো ফিরছে আক্রমণে সঙ্গে বাজিয়ার মান পেনর্জি বেশ মানিয়ে নিচ্ছেন এই একশো টার্ফের মাঠে বালি গগনদ্বীপ নিয়ে ইস্ট বেঙ্গলের প্রশ্ন উঠছে প্রিন্সিপাল এমেকা নিয়ে गोलर मुख खोला जाए शुरूते बेस भलो आक्रमण कर दिखे महाटन तीन प्रधान प्रधान स्ट्राइकिंग फोर्स दिए प्रश्न चिन्ह रही है बालिक गंदीप गोल जीते गो प्रश्न नहीं पड़ल जखनी गोल होना पॉइंट लस हो तक ही देखें हजार प्रश्न क्योंकि उठे आस आक्रमण रेनबो भूलने चलो ना राहुल सामने दिखे सुनबो की गोल होते যে সময় বলটি ছাড়ার দরকার প্রসেনজিৎ সেটাই করেছিল পাল্টা আক্রমণে সুজয় গতি আছে এই সুজয়ের বাংলা দলের হয়ে খেলেছে বিপজ্জনক জায়গায় সরাসরি শর্ট ছিল শরীরটাকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন সামনের দিকে পেন অর্জি অনেক অনেক গোল পেয়েছেন এই কলকাতা ময়দানে ইস্ট বেঙ্গলের জার্সিতে এটা একটা দারুণ আক্রমণ হয়েছিল যেখান থেকে গোল হতে পারত পেন অর্জি তার পার্টিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল গোলে থাকলেই কিন্তু বিপদে পড়ত প্রিয়ান একটা ভালো আক্রমণ রেনবোর্ড বুটের তলায় লাগালো পেনর্জি এবং ওই জায়গায় এই যে এত অভিজ্ঞতার কথা বলছি এটাই কিন্তু প্রমাণ করছে যে এখনো অব্দি ক্লাস ইজ পারমানেন্ট দেখো ফুটবল ভালো খেলোয়াড় বলা হয় কাদের যারা সময় মতো সঠিক কাজটি করতে পারে পেনর্জি যে কত বড় মাপের খেলোয়াড় ছিল এই একটা নমুনা কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম এই জায়গায় পায়ের তলার অংশটাকে ব্যবহার করা উচিত ছিল কারণ ও রিচ করতে পারেনি ওর ইনস্টেপটাকে তাই স্ট্রেচ করে পায়ের তলাটা দিয়ে বলটিকে গোলে রাখার চেষ্টা করেছিল এবং গোলে থাকলেই বলটা কিন্তু গোল হয়ে যেতে পারত অনবদ্য ফ্ল্যাস স্লাইড করেছিল একেবারে দ্বিতীয় পোস্টের বোধহয় ইঞ্চি পাঁচ ছয়েক বাইরে দিয়ে চলে গেল ওই জায়গাটায় কিন্তু একেবারে পরাস্ত হয়ে গেছিল প্রিয়ান সিং কিছু করার ছিল না এবং এই জায়গায় গোলটা পেয়ে গেলে যখন এক ঘন্টার কাছাকাছি খেলা পৌঁছে গেছে বারাসাত বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে সেটা কিন্তু চাপ তৈরি করত কালো সাদা শিবিরে স্কোর লাইন নিউ ব্যারাক ফোর রেনবো এসি শূন্য মাফন ফোরিং শূন্য গোল কি আসবে আক্রমণের লক্ষ্যে লম্বা বাড়ানো বল কিন্তু বিশ পাস পাল্টা আক্রমণ এক্ষেত্রে আবার আজকে পেন ওর্জি দ্বিতীয়ার্ধে কিন্তু অনেক বেশি চন্মনে মনে হচ্ছে ওকে 
অনেকটা জায়গা জুড়ে খেলা শুধু না প্রতিপক্ষকে চ্যালেঞ্জ করছে ফাঁকা জায়গা তৈরি করছে এবং গোলের খুব কাছে পৌঁছে যাচ্ছে দল যেভাবে প্রস্তুতি নিয়েছিল রেনবোর প্রায় দু আড়াই মাস তারা কিন্তু দারুণ অনুশীলন করেছে সেই জায়গায় পেন অর্জির শব্দ পৌঁছেছেন কিন্তু দলের সঙ্গে মানিয়েও নিয়েছেন খুব দ্রুত আক্রমণ মামুন সোডিং এর এই জায়গায় গোল আসতে পারে বিপজ্জনক জায়গায় ডান পায়ের শট কোথায় না গোলের মুখী শট না ভালো ক্রস এমেকা কিন্তু বলটাকে ফলো করছিলেন এই সমস্ত ছোটখাটো ভুলগুলোই একটা তফাত গড়ে দিচ্ছে এক্ষেত্রে রাহুল যে বলটি বাড়িয়েছিল প্রথম টাস্টা যদি টুয়ার্ডস ফার্স্ট ফোস্ট হতো তাহলে সেকেন্ড অ্যাকশানটা আরও ভালো হতে পারত গোলের একটা সম্ভাবনা তৈরি হতো মহাভারা স্পোর্টিং সবই করছে কিন্তু কাজের কাজটি করতে পারছে না যেটা হচ্ছে গোল এই মুহূর্তে ওয়ার্ম আপ ছাড়ছেন আমিরুল জুয়েল রাজা দীপেন্দু দুয়ারি কাকে নামাবেন রঘুনন্দে প্ল্যান বিতে তাকে যেতেই হবে তার কারণ মাবন সোরিং এখনো গোল পায়নি ছোট্ট মন্ডল ষাট মিনিটের থেকে খেলা গড়িয়ে চলেছে এখনো পর্যন্ত কোন গোল হয়নি চাপে পড়েছে মহাবানা স্পোর্টিং পাল্টা আঘাত করার চেষ্টা করছে রেনবো তারা কিন্তু রক্ষণাত্মক নয় তারাও এটাকে আসছে খেলা হচ্ছে এটা দেখতে ভালো লাগে রাকেশ কর্মকার ডান দিকে সত্তম শর্মা সামনের দিকে ভালো বল পাস থার্ড ম্যান মুভমেন্ট চমৎকার ভালো তন্ময় আক্রমণ কিন্তু ভারী সুন্দর হেড এক্ষেত্রে এরিক দানব ভালো ডিফেন্স বলতে হবে কোন জায়গায় পাসিং হলো এই জায়গায় পাসিং অ্যাকিউরেসিটা ঠিক রাখতে হবে ল্যান্ডসেঞ্চরে কোনো সুযোগ দিচ্ছেন না জোয়েল সান্ডের সঙ্গে প্রায় সেটে আসেন বলা যায় জোয়েল সান্ডে আজকে কিন্তু অনেক বেশি নড়াচড়া করছেন ডান দিক বাঁ দিক তিনি ঘুরে খেলবার চেষ্টা করছেন আর এই ছেলেটি এর দিকে নজর রাখতে হবে সুজয় ওর গতি ওর শক্তি এবং ওর আন্তরিকতা আজকের ম্যাচে রেনবোকে একটা ভালো জায়গায় এনেছে শোট পেয়েছেন সামান্য खूब जरूरी আজকে কিন্তু খুব ভালো ফুটবল খেলছেন আইভরি কোস্টের এই বিদেশি ফুটবলারটি যে জায়গায় দাঁড়ানো উচিত যখন যে কাজটি করা উচিত আজ কিন্তু তিনি করছেন এবং তার সাথে সুজিত সাধু তার কথাও বলতে হবে সুমনের কথা বলতে হবে ছোট্ট মন্ডলের কথাও বলতে হবে ওরাও কিন্তু ওকে দারুণভাবে সাহায্য করছে সুমন আজকে বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে দারুণ কাজ করেছেন প্রয়োজন তিনটে পয়েন্ট তিনটে পয়েন্ট প্রয়োজন মহাবান সেই কারণে একেবারে এন্ড টু এন্ড খেলা চলছে পেন অর্জি এবং মাঝখান থেকে বা বাঁদিকের রিং থেকে আক্রমণ করছেন সুজয় এইটা সবসময় চাপে রাখছে মাভান স্পোরিংকে ল্যান্সিং টরে লম্বা বাড়ানো বল উদ্দেশ্য ছিল এম একা কিন্তু এখানে ভালো সুন্দর একটা হেট করেছেন কিন্তু সুমন সুমনের থেকে উচ্চতা কিন্তু এমেকার বেশি কিন্তু ওর স্পট জাম্পটা খুব ভালো সুমনের দিকেও নজর রাখতে হবে একেবারে ডান দিকে সরে গেছেন প্রিন্সিপাল এমেকা একের বিরুদ্ধে দুই পারলেন না অধৈর্য হয়ে উঠছেন রঘুনন্দী পঁচিশ বছর ধরে কোচিং করাচ্ছেন তিরিশটি ক্লাবের ওপর দলকে তিনি কোচিং করিয়েছেন বরাবর ছোট দলের হয়ে বড় দলের কাছ থেকে পয়েন্ট কেড়েছেন হারিয়েছেন এখন কাজটা উল্টো হয়ে গেছে ছোট দলকে হারিয়ে বড় দলকে পয়েন্ট এনে দেওয়া সুযোগ ছিল উঠে গেছিলেন গত বছর যদি মনে থাকে প্রিমিয়ার ডিভিশন এ তে রেনবো কিন্তু মোহন বাগানকে আটকে দিয়েছিল এক এক অমীমাংসিত হয়েছিল সেই ম্যাচ আমার কর্নার উপর্যুপুরি দ্বিতীয় কর্নার প্রসেনজিৎ বাঁপায় শর্ট দিচ্ছেন অর্থাৎ বাককে সেকেন্ড পোস্টের দিকে বলটিকে রাখার চেষ্টা করবেন টাকা যাক এই কর্নার থেকে কিছু ঘটে কিনা বল আসছে কিন্তু সেই বলকে হেট করে ফিরিয়ে দিলেন ভারি সুন্দর হেট করেছেন ওই এরিক ডানো অটুট রয়েছে রক্ষণ তরিত ঘোষের ফুটবলারদের তারা বেশ আত্মবিশ্বাসী এটা দেখাই যাচ্ছে জুয়েল সানডে বলটাকে সোল ডজ করে ঘোরানোর চেষ্টা করছিলেন নিয়ন্ত্রণে কিন্তু রেখেছেন বলের উপর কন্ট্রোল ভালো একটু বেশি করে ফেললেন অভিজিৎ 
নিজেদের মধ্যে পাস খেলে জায়গা তৈরি করার চেষ্টা সুজিত যত সময় যাবে খেলার ধরনটা পাল্টাবে রেনবো ম্যাচের উপরে কিন্তু নিয়ন্ত্রণ রাখবে লং বল লক্ষ্য ছিল দ্রুত উঠে আসা রাইট উইং ব্যাট ছোট্ট মন্ডল পরিবর্তন আসছে জন্য সুমিত দাসকে আনা হচ্ছে আক্রমণ করার লক্ষ্যে মামানা স্পোর্টিং প্রসেনজিৎ পাল লম্বা বাড়ানো বল যত সময় যাবে এই পাসগুলো যদি খেলা শুরু হয়ে যায় তখন কাজটা কিন্তু রেনবোর সহজ হবে এই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে রঘুনন্দী পাসিং ফুটবল খেলে নিজেদের মধ্যে জায়গা তৈরি করতে হবে উইং থেকে আক্রমণ আনতে হবে দুটি ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম ভালো আক্রমণ করেছিল মামানা স্পোর্টিং যেখান থেকে গোল হতে পারত সুজয় সুজয় বারবারই নজর কেড়েছেন মোহন বাগান ম্যাচে আমরা দেখেছি খুব ভালো আক্রমণে আসছিলেন পেনর যে মাঝখানে বাজির সামনে ভিড়ে গেছেন আক্রমণে আসছে মামান স্পোর্টিং ক্রসফিল্ড পাস বাদিকে ভালো টোকা সত্তম শর্মা বাজি আরমান বাজি আরমান আক্রমণ মামানা স্পোর্টিং এর সামনের দিকে বিপজ্জনক হতে পারে এমেকা শট সোজা সুজি গোল রক্ষক দীপেন্দুর কাছে কি করতে পারতেন ওইখান থেকে ক্রস করতে পারতেন নাকি কাটানোর চেষ্টা করতে পারতেন কাটানোতে একটু আত্মবিশ্বাস লাগে ছোট মন্ডল একটু বেশি করে ফেললো এবং টোকাটা এত বড় হয়ে গেল যে সেই কারণে কামরান ফারুক ক্লিয়ার করেছেন সুমিত কাস্টমসে খেলে এসছেন আগে পরিবর্তন হচ্ছে প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী পরিবর্তে তাকে নিয়ে আসা হচ্ছে অর্থাৎ রঘুনন্দের প্রথম পরিবর্তন প্রসেনজি চলে যাচ্ছেন মাঠের বাইরে সেখানে আসছেন সুমিত দেখা যাক সুমিত কিন্তু গত ম্যাচে গতি বাড়িয়েছিল সুমিত আসার পরে দলের কতটা পরিবর্তন হয় সেটাই হচ্ছে দেখার তবে মহাবানা স্পোর্টিং এখনো পর্যন্ত কিন্তু গোল পায়নি চাপে পড়ে গেছে তারা এই ম্যাচ থেকে তাদের তিন পয়েন্ট খুব জরুরি সুমিত দাস শুধু তাজা পা নয় একই সঙ্গে কিছুটা স্কিল সে নিয়ে আসবে কারণ প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী আক্রমণ করতে করতে একটু হয়তো ক্লান্ত হয়ে গেছিলেন কারণ আজকে তাপমান খুব ভালো তিরিশ সেল ডিগ্রি সেলসিয়াসেরও বেশি বাতাসে আপেক্ষে কার্যতাও বেশি আক্রমণে ফিরছে রেনবো সামনে থেকে ব্লক করে দিয়েছে বিপজ্জনক হতে পারে বুদ্ধিদীপ্ত ফুটবল দিব্যেন্দুও কিন্তু খুব ভালো খেলেছে এই যে পাসিংটা চাপের মুখেও নিজেদের মধ্যে খেলা দেখে কিন্তু খুব ভালো লাগলো সৌরভদের প্রশংসা করতেই হবে একটা ছবি খুব স্পষ্ট এই দলটা কিন্তু নিয়মিত অনুশীলন করেছে যেভাবে তারা পাস খেলছে দ্রুত এইটাই প্রমাণ করে যে খেলোয়াড়দের মধ্যে বোঝা পড়া খুব ভালো এবং দ্বিতীয়ত পারস্পরিক দূরত্ব কখনোই খুব বাড়তে দিচ্ছে না রাহুল থেকে বাজিয়ার মান সামনের দিকে বল গতিপথ পরিবর্তিত হয়েছে সুমন ভুল করে ফেলেছে রাহুল কেপি ডান পার্শ এবং একটি অবিশ্বাস্য সেফ কিন্তু এখানে বলতেই হবে দিব্যেন্দুর একটা দারুণ প্রয়াস ছিল ডান পায়ে ঠাই দিয়ে বলটিকে নামিয়ে নিয়ে শট করেছিলেন কিন্তু নিশানা ঠিক ছিল না বল কিন্তু বাইরে চলে গেল দীপেন্দু ড্রাইভ করেছিলেন কিন্তু তারও অনেক বাইরে ছিল বল তার ফলে একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল কিন্তু সেখান থেকে ফল পেল না রঘুনন্দীর মহারাজ স্পোর্টিং পাকনি ছিল পাকনি ছিল বলটা এবং শেষ মুহূর্তে আরো একটু বেশি সুইং ভাঙে এরিক দানো তাকে মাঠের বাইরে পাঠানো হচ্ছে তিনি কি ফিরতে পারবেন না ফিরলে কিন্তু গডবিন তিনি তৈরি হচ্ছেন এবং একেবারেই নেমে পড়ার জন্য প্রস্তুত আরেক আইভরি কোস্টের সেন্ট্রাল ডিফেন্ডার খেলোয়াড় বদল হল এরিক দানোর জায়গায় গডিনকে আনা হল এই পরিবর্তনটা কতটা কাজে দেয় সেটাই হচ্ছে দেখার কারণ দলের সাথে খুব ভালো মিলে গিয়েছিলেন ওই এরিক দানো এরিক দানোর পরিবর্তে গডিনকে ওই জায়গাটা নিতে হবে আটষট্টি মিনিট খেলা অতিক্রান্ত লাইভ এবং এক্সক্লুসিভ সম্প্রচার আসছে সাধারণ নিউজের পর্দায় এবং এই ম্যাচে আপনারা আজ রাত সাড়ে নটায় আবার এই ম্যাচটার পুনঃপ্রচার আপনারা দেখতে পাবেন আপনি টেলিভিশন সেটের সামনে না থাকলেও লাইভ স্ট্রিমিং এর মাধ্যমে আপনি দেখতে পাবেন ফেসবুক লাইভে এবং যদি ইউটিউবে টিউন ইন করেন সাধনা নিউজ বা সাধনা কলকাতা তাহলে ম্যাচ চলাকালীন পাবেন এখানে একটা আক্রমণ মামন ফোর্ডিং এর বিপজ্জনক হতে পারে ক্রস আসতে পারে প্রিন্সিপাল এমেকা অনেকটা উইং থেকে কামরান ফারুক ক্রস অনেকটা লম্বা সুমিত পেলেন না ডান দিক থেকে তন্ময় উঠে আসার সময় 
সেই বলটিকে কিন্তু খুব ভালো আটকেছেন আজকে খুব ভালো ফুটবল খেলছে আমি বলবো সুজয় রক্ষণ এবং আক্রমণ দুটো ক্ষেত্রেই কিন্তু দারুণভাবে সামাল দিচ্ছে মাঝখান থেকে সত্যম শর্মা যদি এই ম্যাচটার কোনো অ্যাকশন আপনি মিস করে থাকেন তবে রাত দশটায় কিন্তু পুনঃসম্প্রচার হয় সময় একটু পরিবর্তন করা হয়েছে শূন্য ভবন ফোরিং শূন্য কি হয় কি হয় পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে চমৎকার বল ডান দিকে সুমিত দাস কাট করবেন না ক্রস সুমিত সেন্টার মাথা লাগাতে পারল না একটা বিপজ্জনক পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছিল সুমিতের পাশটি কিন্তু ঠিক জায়গায় আসে আমি এটাই বলতে যাচ্ছিলাম যে পাসের কোয়ালিটিও ভালো নয় এবং ঠিক যেখানে পাঠানো যেখানে এম এ অপেক্ষায় সেখানে কিন্তু পড়েনি পড়ল অনেক অনেকটা সরে গিয়ে সেক্ষেত্রে রিং থেকে কাউকে একটা উঠে আসতে হতো যেটা কেউ পারেনি সত্তর মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে এখনো পর্যন্ত মহাবাটাম সমর্থকদের উৎকণ্ঠার অবসান ঘটেনি কারণ তাদের দল এখনো গোল করতে পারেনি অনবদ্য ফুটবল কিন্তু খেলছে আমি বলবো ওই রেনবো দল তারাও কিন্তু খুব সঙ্গবদ্ধ চাপের মুখে তারা কিন্তু হতোদ্যম হয়নি দরিদ ঘোষের স্ট্র্যাটেজিগতভাবে তিনি কিন্তু বেশ সফল এবং তার ট্যাকটিক্স দলের খেলোয়াড়রা যে নির্দেশ দিয়েছিলেন সেটা কিন্তু তারা ফলো করছে সেখানে রঘুনন্দী যা চেয়েছিলেন তা কিন্তু হয়নি সামনের দিকে বড় টাকা একটু বেশি বড় এবং সদ্য আশা গডবেন কোয়েসেগা ভালো কভার করলেন এবং ছেড়ে দিলেন কেননা তন্ময়ে আক্রমণে জুড়ছিলেন নিজেকে খুব ভালো ডিফেন্স এক্ষেত্রে কোয়ালিটি ডিফেন্স বলতে হবে সময় মতো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া এবং বলটিকে আড়াল করে ছেড়ে দেওয়া ভালো ডিফেন্ডাররা এটাই করে সঠিক জায়গায় দাঁড়ানো এবং সঠিকভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করা ঠান্ডা মাথা সেটাই ভালো ডিফেন্ডারদের বড় গুণ আক্রমণ মামুন ফোরিং এর জন্য এখানে একদম ট্র্যাপ করতে গিয়ে একটু ভুল করে ফেললেন এফসিআইয়ের ফুটবলার রাকেশ কর্মকার আক্রমণে ফিরছে ছোট্ট মন্ডল সামনের দিকে ভালো পাস জুয়েল সানডে দুটো গোল করেছেন এবারে সেফ এল টোয়েন্টি এইটিনে একটু বেশি হোল করলেন ছোট্ট ছোট্ট সেন্টার একটু সেটাকে ব্যাক ভলি করার চেষ্টা করেছিলেন সুজয় কখনো রক্ষণে কখনো আক্রমণে সামনের দিকে একটা থ্রু বল রাহুল কেপি লক্ষ্য ছিল সুমিত তিনি উঠে আসছিলেন সুমিত ডান প্রান্তে চলে গেছেন প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর পরিবর্তনে নিয়ে আসছেন সুজিত সাধু বেশ প্রশংসা করব আমরা যেভাবে রক্ষণটাকে টাইট রেখেছেন এই সুজিত সাধু এবং এখন তার সঙ্গী গডবিন গডবিন সামনের দিকে বারো দলের লিগ হচ্ছে অর্থাৎ এগারোটি ম্যাচ খেলতে হবে প্রতিটি দলকে প্রতিটি ম্যাচই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং এক্ষেত্রে আক্রমণে একটু একটু সময় নিয়ে ফেলেছিল প্রসেনজিৎ যেভাবে চলে এসেছিল পল্টু তাতে কিন্তু বিপদ ঘটতে পারত এই জায়গাটা একটু সজাগ হতে হবে তরি ঘোষ দেখছেন তার খেলোয়াড়েরা মাঝে মাঝে এমন কিছু কাজ করছেন প্রসেনজিৎ পাল আমরা দেখে নেব এই জায়গায় যেভাবে চ্যালেঞ্জই করলেন প্রাক্তন বাংলা ফুটবলার শ্রীরামপুরে থাকে ছেলেটি এবং সেখানে পল্টু দাস খুব দ্রুত ঢুকে এসেছিলেন ওখানে গতি আসে পল্টুর এবং কাট করতে পারে খুব ভালো অনেকে রেনবোর জন্য কি হয় কি হয় পরিস্থিতি সৌরভ রায় কর্ণাকে একটা উদ্বেগজনক পরিস্থিতি সৌরভ প্রস্তুত আজকে মাঝ মাঠে খুব ভালো ফুটবল খেলেছে খুব ভালো ব্লকার বলতে হবে এই সৌরভকে সৌরভ কামরান ফারুক সেই বলটিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন অবশ্য কর্নারের সময় এই ব্যাপারগুলো হয় ব্যাককে থাকতে হয় সেকেন্ড পোস্টের দিকে এক্ষেত্রে আমি বলবো খুব ভালো একটা সিস্টেম ছিল মহাবাটনের রক্ষণের অর্গানাইজেশনটা ভালো ছিল তা নাহলে গোল হতে পারত ও অবিশ্বাস সুযোগ গেল এখানে রেনবোর জন্য আর মামুন ফোডিং নিশ্চিত পদন ছিল ওখানে বাজিয়ারমান উঠে আসতে হবে খুব দ্রুত কারণ সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে রেগুলেশন টাইমের আর ষোলো মিনিট তিরিশ সেকেন্ড খেলা বাকি সামান্য চোট পেয়েছেন ওখানে সৌরভ রায় সৌরভই কর্নারটি করেছিলেন ফাউল করে ফেলেছে সৌরভকে সঙ্গত কারণেই রেফারি ফাউলের নির্দেশ দিয়েছেন পেছন থেকে এসে এম এ তাকে ট্রিপ করেন আজকে রেফারি দ্বীপুরায় খুব ভালোভাবেই কিন্তু খেলা পরিচালনা করছেন এবং সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে 
থেকে তিনি সিদ্ধান্ত দিচ্ছেন রেফারিং নিয়ে নানা জায়গায় সিএফএল টোয়েন্টি এ প্রশ্ন আসছে প্রশ্ন উঠছে সুতরাং সেই জায়গায় রেফারিদের একটু বাড়তি সাবধানতা অবলম্বন করতে হচ্ছে স্কোর লাইন মামেন স্পোর্টিং শূন্য রেনবো শূন্য এবং রেনবো বেশ আত্মবিশ্বাসী সুজিত থেকে অভিজিৎ নিয়ন্ত্রণ হারালো সেখান থেকে পাল্টা আক্রমণ ভালি সুন্দর ট্র্যাপ গোল হতে পারে দুরন্ত শট অনবদ্য গোল অনবদ্য গোল করলেন সুমিত দেখার মতো গোল अनुमान कर लो एगिए गल कन्फिडेंस रेखे निजे ओपर एवं देखे नीन आक्रमण ट्रैप्ट प्रथम टाचा कत भलो डान पाए इन स्टेप फार पोस्टे किच्छु करार छा जैगे दीपेंदु सरकार समय সেটা ছিল সুপার এবং তারপরে টাইমিং কখন শটটি নেবে এমন সময় ও শটটি নিয়েছে গোলরক্ষক দীপেন্দুর কিছু করার ছিল না দীপেন্দু গোল ছেড়ে পেরিয়েছিল বটে কিন্তু তার আগেই বল চলে গেছে জালে নিখুঁত শট নিখুঁত গোল প্রথম স্ট্রোকে একটু কেটে গেছিল ওখানে সুমন আক্রমণে ফিরছে রেনবো পেন ওরজি আরো একবার আরো কিন্তু খেলাটা আক্রমণাত্মক হয়ে যাবে ওপেন হয়ে যাবে কারণ রেনবো তারা চাইবে যেভাবে হোক ম্যাচে সমতা ফেরাতে কর্নাকে জিতে নিয়েছে তারা স্কোর লাইন নিউ ব্যারাকপুর রেনবো এসে শূন্য মাহন ফোরিং এক কিন্তু রেনবো গোল পরিশোধ করতে মরিয়া সুমিতের অনবদ্য গোলে এগিয়ে গেছে মাহনা স্পোর্টিং পাল্টা দেবার চেষ্টা করেছিল বটে এক্ষেত্রে পে নর্জি কিন্তু কাজের কাজটি হয়নি চাপ বাড়াচ্ছে রেনবো কিন্তু লিড নিয়ে নিয়েছে মাহনা স্পোর্টিং অনবদ্য আরও একটি গোল দেখলাম আজকের এই ম্যাচে সৌরভ ভালো জায়গায় হেডে সুযোগ ছিল গোলমুখে বিপজ্জনক জায়গায় আরেকবার পেনাল্টি চেপে দাবি জানাচ্ছে রেনবো কিন্তু সেই জায়গায় রেফারি দীপু রায় ঠান্ডা মাথায় বললেন না এটা কর্নার আমরা দেখে নেব যখন হেডটি হয়েছিল তখন কিন্তু কোথায় লেগেছিল যেটা ওরা বলছে হাতে লেগেছিল তবে এক্ষেত্রে তো ভার নেই আমরা বিশ্বকাপে যেটা দেখেছিলাম যে রেফারিকে ক্লেম করবে তারপরে হবে তবে একটা দারুণ চাপ তৈরি করেছিল दारूण जमे उठे रेनबो एथलेटिक क्लाब बढ़ा गोल खबर पर तेरे फुरे शुरू कर रेनबो এক্ষেত্রে প্রিয়ান্তের প্রশংসা করতেই হবে আমরা দেখে নেব সৌরভের কর্নার ভেসে আসছিল সেখান থেকে হেড হয়েছিল তারপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে যেভাবে ডান হাত থেকে প্রসারিত করেছিল সেটা কিন্তু প্রশংসা করার মতো ফিরতি বল ঠিক জায়গায় রাখতে পারেনি রেনবোর্ড খেলোয়াড়েরা মোহাম্মদ স্পোর্টিং এগিয়ে রয়েছে এক শূন্য বলে প্রিয়ান্তের শুশ্রূষা হচ্ছে দারুণ একটা সেভ করেছে এটা বলতেই হবে যেভাবে শরীরটাকে ছুঁড়ে দিয়েছিল প্রিয়ান্ত অবিশ্বাস্য মাবন সোটিং এ খেলে গেছে এর আগে চাচিল প্রাদেশেও ছিল কিন্তু গত মরশুম তাকে গোকুলাম কেরালায় আমরা দেখেছি রঘুনন্দী একটু উদ্বিগ্ন কি হয় কি হয় পরিস্থিতি একটা ছিল মাবন সোটিং একটু আশ্বস্ত হতে পারে যে সুমিত দাস একটা দারুণ ভালো গোল করেছিল প্রিয়ান প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী আমরা গোল দেখেছি ওই ডান প্রান্ত থেকে এবং এই জায়গায় আরেকবার দেখে নেওয়া যাক কি হয়েছিল এবং কেন হ্যান্ডবলের দাবি তারা জানাচ্ছিল মামন ফোর্ডিং এর বিরুদ্ধে কোথায় লেগেছে তল পেটে হাতটা পরিষ্কার বা স্পষ্টভাবে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে এবং রেফারির সামনে ছিলেন যে আবেদন উঠেছিল আমাদের ক্যামেরা কিন্তু দেখিয়ে দিল যে বলটা কোথায় লেগেছিল আসলে খেলোয়াড়রা তো দাবি করবেই এটা হতেই পারে খেলার মধ্যে এটা হয় যখন যারা পিছিয়ে থাকবে বা যারা চাপে থাকবে তারা এই জিনিসটা করে তবে রেফারি দীপু রায় কাছেই ছিলেন 
এবং তিনি তার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন ভাওয়ানা স্পোর্টিং এগিয়ে রয়েছে সুমিত দাসের করা গোলে অনবদ্য গোল করেছেন সুমিত চলতি বলে শট নেওয়া কিন্তু খুব সহজ ব্যাপার নয় চলতি বলে শট নিতে গেলে যে টেকনিকে নিখুত হতে হয় সেটা কিন্তু করে দেখিয়ে দিয়েছে আজকের এই বঙ্গ সন্তান সব তৈরি করার চেষ্টা করছে আরো একবার মাবন স্পোর্টিং বাদিক থেকে খুব দ্রুত যাওয়ার চেষ্টায় ছিলেন ওখানে রাকেশ কর্মকার আমি এই কথাটাই বলছিলাম প্রসেনজিৎ চক্রবর্তী গোলটা আমরা দেখেছি অন্যতম সেরা গোল এবারে সিএফএল টোয়েন্টি এইটিনে সুমিতের গোলটাও কিন্তু খুব কাছাকাছি থাকবে কারণ এই জায়গায় যে লেভেল অফ স্কিল এত হাইয়েস্ট লেভেল অফ স্কিল দেখিয়েছে সুমিত যে রানিং বল ট্র্যাপ করা প্রথম টাচ এত ভালো এবং একই সঙ্গে একই টোকায় সে কিন্তু সুমনকে বিট করেছিল এবং করে ফিনিশটা করে যেটা যে ফিনিশিং এর অভাবে কিন্তু অনেকগুলো দল তারা ভুগছে বড় দলরাও ভুগছে না বিদেশি খেলোয়াড়দের তো খেলা আমরা দেখছি ট্র্যাফিং দেখছি তারা যে জায়গায় কাজগুলো করছে সেটা ঠিক হচ্ছে না লাল টু হেমরমকে আনা হচ্ছে সত্যম শর্মা চলে যাচ্ছেন মাঠের বাইরে অর্থাৎ লাল টু খুব ভালো ট্যাকলার মাঝ মাঠে খুব ভালো ব্লকিং করতে পারে লাল টুকে এনে চাপ বাড়াবার চেষ্টা করবে এক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কোচ রঘুনন্দী দেখা যাক লাল টু আসার পরে আরো কতটা মাঝ মাঠে নিজেদের ইয়েটা বাড়াতে পারে মহামারা স্পোর্টিং সেটা সময় বলবে তবে বলতে হবে যেভাবে খেলা গড়িয়ে চলেছে তাতে কিন্তু মহামারা স্পোর্টিং এখন কিছুটা চাপ বাড়াবার চেষ্টা করবে লাল টু হেমব্রম মূলত ব্লকিং করতে পারে তার ব্লকিং কোয়ালিটি খুব ভালো সেন্ট্রাল ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার এবং সেই কারণে রঘুনন্দী ম্যাচটাকে প্যাক করতে চাইছেন এবং যখন রেগুলেশন টাইম এর আর সাড়ে ন মিনিট খেলা বাকি কি হতে পারে প্রিয়ান সিং চোট পেয়েছিলেন এবং সেই চোটের কারণেই একটু স্লো করার চেষ্টা করছেন খেলাটাকে সুমিত দাস একটা দুর্দান্ত গোল করেছেন মামান সোডিং যদি এই ফলাফল ধরে রাখতে পারে তারা কিন্তু আজকের ম্যাচের পর উঠে আসবে লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে তিন ম্যাচ থেকে ছ পয়েন্ট তারা মনে রাখবেন বা মনে আছে আপনাদের যে এরিয়ান ম্যাচে তারা কিন্তু হেরে গেছিল এক শূন্য স্কোরলাইন এখনো অব্দি মামান স্পোর্টিং এর অনুকূলে বল বাড়াবার চেষ্টা ফেনর্জি নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন দেখছেন কাকে দেবেন চাপ বেড়ে গেছে রেনবোর কাছে লালটু হেমব্রমকে মাঝ মাঠে ব্লকিং করার জন্য নিয়ে আসছেন কিন্তু রেনবো তারা এই শেষ মিনিট তারা কিন্তু চাপটা সবসময় বজায় রাখবে রাহুল কেপি ভুল পাস আক্রমণ করার লক্ষ্যে অভিজিৎ দলনায়ক দল পিছিয়ে পড়েছে সুতরাং চাপ অনেকটা থাকবে অভিজিতের কাছে আক্রমণ করার লক্ষ্যে অনেকটা ফাঁকা জায়গা সামনের দিকে গোলবুকি শর্ট সৌরভের কর্নার রেনবোর অনুকূলে পল্টু দাস তার ভালো গতি আছে ভালো কাট করতে পারে আর সেই জায়গায় যেভাবে বলটা পেয়ে গেছিল একটু ফিনিশিংটা ঠিক হলো না এবং লাইনসিং চড়ে মাঝখানে নিজের পাটাকে জুড়ে দিয়েছিলেন এবং সেই কারণে কর্নাকিক কর্নার হলেই সৌরভ সেটা নেন প্রিয়ান্তের ওপর আবার চাপ প্রিয়ান্ত প্রস্তুত প্রস্তুত সৌরভ কর্নার কেক সৌরভের কর্নার কিকগুলো কিন্তু খুব বিপজ্জনকভাবে আসছে এক্ষেত্রে হেড হয়েছে বল কিন্তু এখনো বক্সের মধ্যে পেনর্জি চাপ তৈরি করেছে মামেন সোডিং বিপজ্জনক জায়গায় ফিনিস আসতে পারে ও জুয়েল সানডে ঘুরে ওই জায়গায় কিন্তু একটা ইনসাইড করতে পারলেও বা ফ্লিক করতে পারলেও গোল আসতে পারত লিভিং ডেঞ্জারাসলি মামেন স্পোর্টিং চাপ তৈরি হচ্ছে বারবার আর রেনবো নাচর বান্দা বলা যায় দুজন মামেন স্পোর্টিং খেলোয়াড় চোট পেয়েছেন একটা সুযোগ চলে এসেছিল যেখান থেকে শর্টও হয়েছিল দূরপাল্লার শর্ট ছিল এবং পরে যখন ট্র্যাপ করে শর্টটি নেবার চেষ্টা করছিল জোয়েল সানডে চারজন পাঁচজন মহামানা স্পোর্টিং এর খেলোয়াড় একেবারে বলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে আজকের ম্যাচ থেকে পয়েন্টটা যে তাদের কতটা দরকার এই রক্ষণের এই ব্যাপারটা দেখেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে খেলোয়াড়রাও চাপে পড়ে গেছে আজকের এই ম্যাচে ভীষণ মরিয়া মাহন স্পোর্টিং ডিফেন্ডাররা এবং এই জায়গায় একটু শুশ্রূষা চলছে এবং সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন পেন ওরজি সমর্থকরা খুশি হবেন তারা অনেকটা পথ পেরিয়ে তারা এসছেন বিপুল সংখ্যায় এসছেন তারা প্রিয় দলকে সমর্থন করছেন এবং সেই জায়গায় রাকেশ কর্মকার একটু শীত দাঁড়ায় চোট লেগেছে এবং যেভাবে তিনি শরীরটাকে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন সেই ল্যান্ডিংটা হয়তো খুব একটা ভালো হয়নি মরিয়া চেষ্টা ছিল বলটা যাতে না যায় আমরা দেখে নেব 
কিভাবে গোলটি করেছিলেন সুমিত অনবদ্য টাইমিং ঠিক সময় মতো সঠিক কাজটি করেছেন বলটিকে ট্র্যাপ করেছেন তারপরে প্রথম স্ট্রোকটা যেটা দিয়েছেন সেটা ফার্স্ট পোস্টের দিকে গোলমুখী একটা আক্রমণের মতো কাজ করেছিলেন এবং টাইমিং অফ শুটিং সেটা এই ম্যাচের দুটো দলের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে অনবদ্য গোল সিএফ এল আমি বলবো অন্যতম সেরা গোল প্রসেনজিৎ চক্রবর্তীর গোলটা যদি দাবুম হয়ে থাকে অভিজিৎ সরকারের যদি মোহন বাগানের সঙ্গে ফ্রি কিকে গোলটা খুব ভালো হয়ে থাকে তবে সুমিত দাসের গোলটাও কিন্তু দুর্দান্ত লাইনসেন চোরে চোট পেয়ে মাঠের মধ্যে পড়েছিলেন স্কোর লাইন এখনো অব্দি রেনবোর বিরুদ্ধে মাবান স্পোর্টিং এর পক্ষে এবং সুমিত দাস একটা অনবদ্য গোলে প্রায় তিনটে পয়েন্ট এনে দেওয়ার চেষ্টায় তার দলকে এগিয়ে রয়েছে মাবান স্পোর্টিং তাদের তৃতীয় ম্যাচে এক শূন্য গোলে গোল করেছেন সুমিত দাস অনবদ্য গোল করেছেন অভিজিৎ আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা রেনবো অনেকটা ফাঁকা জায়গা পেয়ে যাচ্ছে কিন্তু রেনবোর খেলো করে না অভিজিৎ ভালো জায়গায় ল্যান্সেন চৌরে খুব ভালো ক্লিয়ারেন্স হয়নি এখনো বিপদ আছে সৌরভ বল দখলের লড়াই কিন্তু ল্যান্সিং চোরে তার শরীর থেকে খুব কাজে লাগিয়েছেন এক্ষেত্রে ফোল টু দাস খুব দ্রুত উঠে আসার চেষ্টা করেছিল রেনবোর খেলোয়াড়া যে সময় নষ্ট করছে মাহন স্পোর্টিং এই দৃশ্য সাধারণত ছোট দলের খেলোয়াড়দের ছোট বলে এখন কোনো পার্থক্য নেই তারা করে থাকে যখন তারা সাধারণত একটা রুখে দেয় কিন্তু মাহন স্পোর্টিং কেন করছে তারা তো এক গোল এগিয়ে তবে এক্ষেত্রে একটু আঘাত পেয়েছিল প্রসেনজিৎ তুমি দেখো যখন বল দখলের লড়াই হচ্ছিল জোয়েল সান্ডের সাথে তার ডান কোনইটা ওর এই পেছন দিকটা লেগেছে এটা হয় খেলা ফুটবল বলি কন্ট্রাক্ট গেম যেকোনো সময় লাগতে পারে তবে এই মুহূর্তে কিন্তু চাপ বাড়াবার চেষ্টা করছে রেনবো শেষ চার মিনিট রেগুলেশন টাইমের একটু সময় নিশ্চিতভাবে যোগ হবে দীপুরায় চেষ্টা করছেন ম্যাচটাকে শক্ত হাতে পরিচালনা করতে নবীন রেফারি এর আগে খুব একটা বড় দলের ম্যাচ তাকে খেলাতে দেখা যায়নি রেনবো তারা কিন্তু পিছিয়ে নয় তারা মরিয়া লম্বা বল ছিল সৌরভের কি করতে পারেন অফসাইড তার আগে এই পতাকা তুলেছেন সহকারী রেফারি অফসাইডের ফাঁদে জড়িয়ে পড়েছে রেনবোর খেলোয়াড়েরা দুজন করে খেলোয়াড় উঠে আসছিল তবে এক্ষেত্রে সৌরভের পাড়ানো বলটা কিন্তু খুব ভালো ছিল ছিয়াশি মিনিট থেকে সাতাশি মিনিটের দিকে খেলা গড়িয়ে চলেছে প্রথম থেকে এই ম্যাচ যারা দেখতে পারেননি আজ রাত দশটায় আবার এই ম্যাচটির পুনঃপ্রচার হবে আপনারা চোখ রাখবেন অবশ্যই সাধনা নিউজের পর্দায় এবং একই সঙ্গে সাধনা নিউজ কলকাতা লাইভে আপনি লাইভ স্ট্রিমিং এ দেখতে পাবেন ইউটিউবে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গা থেকে মাবান স্পোর্টিং রক্ষণ নিয়ে কিন্তু কিছু প্রশ্ন রয়ে যাবে প্রশ্ন রয়ে যাবে মাঝ মাঠ নিয়েও কারণ লিঙ্ক আপ প্লেটা ভালো হচ্ছে না এবং যে স্ট্র্যাটেজিতে কিন্তু রঘুনন্দী দলকে সাজাচ্ছেন তাতে একটু শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে একটু চাপে পড়তেই পারেন পিয়ারলেস যেমন এই মুহূর্তে লিগ টেবিলের শীর্ষে তারা কিন্তু দুর্দান্ত একটা দল এবার সুমিতের সাথে সুমনের লড়াই দেখা যাক কে যেতে সুমিত গতি বাড়িয়েছেন সেন্টার কিন্তু সময় মতো দীপেন্দু পরিস্থিতির মোকাবিলা করেছেন দারুণ উইং প্লে সুমিতের সুমিত কিন্তু নামার পর ভাবন ফোর্ডিং এর পেশা ভালো ডানা মেলছে রামদিকের আক্রমণটা আরেকবার কাউন্টার অ্যাটাক সুযোগ একটা তৈরি হচ্ছে কিন্তু রেনবোর জন্য সুজয় সুজয় গেলি একটা কোথাও বিপদের গন্ধ থাকে রেগুলেশন টাইমের আড়াই মিনিটেরও কম সময় বাকি রেনবো একটা গোল করলে এই সময় কিন্তু গেম অন অর্থাৎ ম্যাচ জমে যাবে আলো জলবল বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে গড়িয়ে চলেছে মাবানা স্পোর্টিং এর সাথে রেনবোর খেলা সুমিতের অনবদ্য গোলে এগিয়ে রয়েছে মোহনা স্পোর্টিং এক শূন্য গোলে সেই গোলকে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করছে রেনবো এই জায়গায় ঘুরতে এতটা সময় নিয়ে ফেলেন এবং দুজন মাবান স্পোর্টিং ডিফেন্ডার অভিজিৎ বলকে নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন সৌরভ পেছন থেকে আক্রমণে যাবার চেষ্টা ভারী সুন্দর ট্যাকেল এক্ষেত্রে তন্ময়ের কল্টু দাস চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন ডান দিক থেকে তন্ময় আগ্রা আক্রমণে সৌরভ চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে রেফারির সামনে ছিলেন এভাবে দ্রুত গতি বাড়িয়ে কিন্তু সৌরভ আক্রমণে যাচ্ছে বারবার কিন্তু সৌরভ এবং অভিজিৎ খুব ভালো তাদের নজরে পড়েছে কিন্তু আমাদের 
রেনবো আজকের ম্যাচে যদি হেরেও যায় ওদের খেলা কিন্তু আমার খুব ভালো লেগেছে ওদের ছেলেরা যেভাবে মাঝ মাঠে দাপড় দেখিয়েছে লড়াই করেছে সেটা ভালো হয়েছে এবং গোল পেতে পারত ওরাও কিন্তু আজকের ম্যাচে গোল পেতে পারত তন্ময় হেড করে বলকে ফিরিয়ে দিয়েছেন সবচেয়ে যেটা ভালো লেগেছে যদি আলোচনা করতেই হয় তাহলে বলতে হবে যে রেনবোর ইতিবাচক মানসিকতা এত পজিটিভ এবং সেটা শুরুতেই বলছিলেন তরিন ঘোষ আজকে আমাদের কাছে কোনো উপায় নেই আমরা একেবারেই পজিটিভ থাকবো যে ভুলটা মোহনবাগানের সঙ্গে করে আমি তিন পয়েন্ট হারিয়েছি সেটা যাতে না হয় কিন্তু সুমিত দাসে একটা দুর্দান্ত গোল ভাবন ফোডিংকে এখনো এগিয়ে রেখেছে আগে কলকাতার ফুটবলে আমরা দেখতাম ছোট দলের খেলোয়াড়েরা রক্ষণে বেশি খেলোয়াড় এনে প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার চেষ্টা করত তখন পঁয়ত্রিশ মিনিটের ফুটবল ছিল নব্বই মিনিটের ফুটবল আসার পরে দলগুলোর মধ্যে ব্যবধান কমে যাওয়াতে প্রতি ম্যাচেই একটা আকর্ষণীয় ফুটবল আমরা দেখতে পাচ্ছি ছোট দলের খেলোয়াড়েরাও খুব ভালো ফুটবল আমাদের উপহার দিচ্ছে এমন কিছু কাজ তারা দেখাচ্ছে এমন কিছু মুভমেন্ট তারা করছে যেটা দেখে ভালো লাগছে আক্রমণ উঠে এসেছেন সুজিত সাধু মাঝখান থেকে সৌরভ যাওয়ার চেষ্টায় চার মিনিট সময় যোগ করেছেন চতুর্থ রেফারি রবীন বিশ্বাস সুতরাং লাইফ লাইন রয়েছে দুশো চল্লিশ সেকেন্ডের রেনবো কি করতে পারবে ভুল পাস আক্রমণে এটা কিন্তু সামনের দিকে বাড়াতে পারত পেছন থেকে দেওয়াতে আক্রমণটা কিন্তু নষ্ট হল মাঝে মাঝে এই ভুলটা কিন্তু করছে বড় স্পোর্টিং এর খেলোয়াড়ে না আক্রমণে যাওয়ার চেষ্টা এবার সুজয়ের আমি পাঠচক্র রেনবো পিয়ারলেস এমনকি এরিয়ান্স ছোট দল বলব না তার কারণ ব্যবধানটা এত দ্রুত ঘুচে যাচ্ছে ঠিক যেমন আমরা দেখেছি বিশ্বকাপে এমনকি ইউরো কাপেও যে খুব একটা ব্যবধান কিন্তু তথাকথিত বড় দলের সঙ্গে নেই সুজয় ক্রস প্রিয়ান্ত ভালো অনুমান এবং সময় মতো গোল ছেড়ে বেরিয়ে এসে পোলটুর মাথা থেকে বলটি কিন্তু তুলে নিয়েছে ক্রস করেছিল সুজয় সেটিকে কিন্তু খুব ভালো মতো প্রিয়ান্ত গ্যাদার করেছে অনুবদ্ধ গোলকিপিং স্কোরলাইন রেনবো শূন্য মাবন ফোডিং এক অ্যাডেড টাইমের খেলা চলছে এক মিনিট অ্যাডেড টাইমের খেলা হয়ে গেছে রেনবো লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে মাবন ফোডিং বলকে পজিশনে রাখার চেষ্টায় চাপ বাড়াচ্ছে রেনবো গোলসদের জন্য সৌরভ নিজের নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন একেবারে বা দিকে সুমনকে লক্ষ্য করে লেট ফুল ব্যাক সুমন এখন একবারে সবাই উঠে আসছেন সৌরভ ভালো বল বিপজ্জনক হতে পারে ফিনিশ করতে পারলে বা পায়ের শট নেওয়ার চেষ্টা কিন্তু শরীরটাকে দুর্দান্ত ভাবে ওখানে ছুঁড়ে দিয়েছেন ডিফেন্ডাররা মামান ফোডিং ভীষণ ভীষণ মরিয়া বলতে হবে দারুণ ডিফেন্ড প্রসেনজিতের সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি করেছেন পেন অর্জিও কিন্তু বিপজ্জনক হচ্ছে পেন অর্জি অনেকটা হেভে রেখেছেন হেড করার সুযোগ এবং হেড কিন্তু একেবারেই লক্ষ্যভ্রষ্ট স্কোর লাইন যা ছিল তাই আছে সুমন হাজরা উঠে এসেছিলেন আক্রমণে কর্নার কিকের সময় যে জিনিসটা মহাবাটন কোচকে নজর রাখতে হবে কোনো মার্কিং হচ্ছে না কিন্তু রাকেশ কর্মকারকে তুলে নেওয়া হচ্ছে শেষ মুহূর্তে জুয়েল রাজাকে আনা হচ্ছে আসলে এই চেষ্টা হচ্ছে কিছুটা সময় নষ্ট করে দেওয়া আড়াই মিনিটের ওপর খেলা হয়ে গেল অতিরিক্ত সময়ে সুতরাং বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে সময়টাকে কিছুটা চুরি করা যেটা ছোট দল করে সেটা কিন্তু রঘুনন্দী করে রঘুনন্দী তার যে দীর্ঘদিনের অভ্যাস সেটা তিনি বজায় রাখছেন এবং এটা হয়ে থাকে অনেক বড় কোচেরাও এই জিনিসটাই করেন আমরা বিশ্ব ফুটবলেও এটা সবসময় দেখে থাকি আর আরেকটা জিনিস খুব গুরুত্বপূর্ণ মানুষ যেটা খেয়াল রাখতে হবে জুয়েল রাজা এত অভিজ্ঞ খেলোয়াড় তার বল স্কেল অন্যদের সে ভালো হওয়ার কথা এবং ভালোই এবং সেই জায়গায় কিছুটা বলকে পজিশনে রাখতে পারলেও কিন্তু প্রতিপক্ষকে আটকে বা রুখে রাখা যায় আমরা দেখেছি বিভিন্ন টপ পর্যায়ের ফুটবলে বিশ্বকাপে দেখেছি যখন এগিয়ে থাকা যে দল তারা এখানে প্রিয়ান সিং এর যে চোর সেটা কিন্তু পুরোপুরি সারে নেয় এবং কর্নার ফ্ল্যাগের কাছে গিয়ে বলকে সবসময় নিয়ন্ত্রণে রেখে দুজন তিনজন ডিফেন্ডার দেখে নেওয়া এবং এই সময়টাকে কাটিয়ে দেওয়া মামান সোরিংকে সময় কাটাতে হবে তুমি লক্ষ্য করেছ প্রসেনজিৎ যখন ওর হাতটা লাগালো ওর হাতের সাথে তারপরেই কিন্তু প্রিয়ান পড়ে গেল এটা কি সে ইঙ্গিত দীর্ঘদিন খেলেছি এই ব্যাপারগুলি জানি তো এই টুকিটাকি ব্যাপারগুলো খেলোয়াড়দের মধ্যে হয় তার মানে তুই শুয়ে পর আরও দুটো সময় নিয়ে নেই এই ঘটনাটাই কিন্তু ঘটিয়েছিলেন
রেফারি কিন্তু এবার কিন্তু হলুদ কার্ড দেখাবে যা ঘটনা ঘটেছে তাতে তিনি খুশি হতে পারেন আর এইখানে যেভাবে আটকে রাখা হয়েছিল প্রিন্স ফেলে বেকাকে ঘটবেন দুজনেই বিপজ্জনক একটা জায়গায় আইভরি কোস্টে ঘটবেন খ্রিসিকা তাকে হলুদ কার্ড দেখানো হলো কনফার্মেশন তিনি আটকে দিলেন নাইজেরিয়াকে এটা তো হয়েই থাকে কিন্তু এই জায়গায় রেফারির দায়িত্ব একটা আছে এখানে সুদীপ চ্যাটার্জি আর সুদীপ নাগ মিলন দত্ত এই ধরনের রেফারিরা এই সব জিনিসগুলোকে নজরে রাখতেন ইন সুইং ডান পায়ে অনেকটা পায়ে ত্রিপুরায় ঘড়ি দেখছেন যে কোনো মুহূর্তেই অত লম্বা বাসি বাজিয়ে জানিয়ে দেবেন আজকের খেলা শেষ অনবদ্য গোল করেছেন সুমিত যার টেকনিক নিখুঁত ছিল যেভাবে চলতি বলে শট নিয়েছিল সেটি কিন্তু তারিফ করার মতো শেষ মুহূর্তের খেলা চলছে এগিয়ে রয়েছে এক শূন্য এই ফলাফল থাকলে এবং এখানে দীপু রায় বাসি বাজিয়ে জানালেন যে খেলা শেষ মাবার স্পোর্টিং পৌঁছে গেল লিগ টেবিলের তৃতীয় স্থানে লিগ টেবিলের শীর্ষে পিয়ারলেস মোহনবাগান দ্বিতীয় স্থানে সুমিত তার অনবদ্য গোলে আজকে দলকে তিন পয়েন্ট এনে দিয়েছে যেভাবে গোল করেছে সেটা তো বারবার আপনারা দেখেছেন যারা প্রথম থেকে দেখেননি রাত দশটায় এই ম্যাচটির আবার পুনর্প্রচার হবে মহাবানা স্পোর্টিং তাদের তৃতীয় ম্যাচে জয় তুলে নিল আরেক বঙ্গ সন্তানের করা গোলে সুমিত দাস অনবদ্য গোল করেছেন যেই গোলের সুবাদে মহাবানা স্পোর্টিং আজকে পারাসাতে বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গন থেকে তিন পয়েন্ট সংগ্রহ করে নিল ছ পয়েন্ট তারা পেল তিন ম্যাচে সুতরাং বলা যেতে পারে গত ম্যাচের পরাজয়ের ধাক্কা কিছুটা সামলে মহাবানা স্পোর্টিং এবারে লিগে তার সমর্থকদের কাছে আবার নতুন বার্তা দিতে পারলেন ফুল টাইম স্কোর এই মুহূর্তে বারাসাতের বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গনে মহাবানা স্পোর্টিং এক রেইনবো শূন্য সুমিত দাস গোল করেছেন চুয়াত্তর মিনিটের সময়